আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে লার্ন উইথ নিলয় চ্যানেলে স্বাগত আজকে এই লেকচার ভিডিওতে আমরা পড়ব জীববিজ্ঞান প্রথম পত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় যেটা হচ্ছে উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব অর্থাৎ প্ল্যান ফিজিওলজি ঠিক আছে এই অধ্যায়টা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা বলো কিংবা হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার জন্য তোমরা জানো ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ তো ঠিক ততটা গুরুত্ব দিয়ে হচ্ছে আমরা অধ্যায়টা পড়ব ধারাবাহিক কয়েকটা ভিডিও লেকচারের মাধ্যমে আমরা অধ্যায়টা সম্পূর্ণভাবে শেষ করব। তো সেই ধারাবাহিকতায় আজকে হচ্ছে আমাদের উদ্ভিদ শারী তত্ত্বের প্রথম পার্ট আজকে আমরা চেষ্টা করব খনিজ লবণ পরিশোষণ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সামনে যতটুকু সম্ভব হয় প্রথম লেকচারটিতে কভার করতে ঠিক আছে তো সেই ধারাবাহিকতায় চলো আমরা পড়ায় চলে আসি সবার প্রথম তোমাকে জানতে হবে যে এই উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব এখানে এই উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব দিয়ে আসলে বোঝাচ্ছে এটা কি একটা বিষয় খেয়াল করো তুমি যদি একটা উদ্ভিদ দেখো উদ্ভিদ কি করে আমি জানি উদ্ভিদ আমার বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন প্রোভাইড করে তাই তো পরিবেশ থেকে অতিমাত্রায় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা সে শোষণ করে তারপর কি করে উদ্ভিদ হচ্ছে কিছু জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে শালক সংশ্লেষণ ঘটায় সে হচ্ছে শোষণ ঘটায় সে প্রশোধন ঘটায় এরকম নানাবিধ শারীরিক কর্মকাণ্ড সে ঘটায় তাই তো একটা উদ্ভিদের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠা বা বিকাশের জন্য সামগ্রিক এই নানা রকম কর্মকাণ্ড জড়িত থাকে এই যে একটা উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা বিকাশের জন্য এই যে সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এটাকেই হচ্ছে আমরা অ্যাজ এ হোল আলোচনা করি উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব এই টপিকের আন্ডারে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমাকে জানতে হবে যে একটা উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলো কি কি আছে সেটা হচ্ছে খনিজ লবণ পরিশোষণ সেটা হচ্ছে উদ্ভিদের রস উত্তোলন সেটা হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ সেটা হচ্ছে শোষণ সেটা হচ্ছে প্রশোধন ঠিক আছে তো আমরা এই টার্নগুলো নাইন টেনে প্রাথমিকভাবে জেনে এসেছিলাম এখানে সে সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আসলে জানব ঠিক আছে তাহলে উদ্ভিদ শারী তত্ত্ব পড়ার শুরুতেই একটা এমসিকিউ দিয়ে পড়াটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে স্টিভেন হিলস নামক একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী কি করেছিলেন তিনি সতেরোশো সাতাইশ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ধারণা করেছিলেন যে উদ্ভিদ কি করে তার খাদ্য বায়ু থেকে গ্রহণ করে এবং এই খাদ্য গ্রহণের প্রক্রিয়ায় হয়তো বা সূর্যালোক অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ শালক সংশ্লেষণের যে একদম বেসিক ম্যাকানিজম বা প্রিন্সিপাল ম্যাকানিজম সে সম্পর্কে অ্যাজমশন বা ধারণা কী করেছিলেন সে সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা করেছিলেন বিজ্ঞানী স্টিভেন হিলস ঠিক এই কারণে তাকে বলা হয় উদ্ভিদ শারীর তত্ত্বের জনক তার মানে এখান থেকে আমি দুইটা এমসিকিউ পাচ্ছি সেটা হচ্ছে উদ্ভিদ শারীর তত্ত্বের জনক বলা হয় কাকে উদ্ভিদ শারীর তত্ত্বের জনক বলা হয় হচ্ছে বিজ্ঞানী স্টিভেন হিলস এবং তিনি শালক সংশ্লেষণের যে বেসিক ম্যাকানিজম সেটা সম্পর্কে ধারণা করেন কত সালে সতেরোশো সাতাইশ খ্রিস্টাব্দে ঠিক আছে এবার এই যে ফিজিওলজি এইটা আসলে কি শব্দ থেকে এসেছে দেখো দুইটা গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে ফিজিওলজি শব্দটা এসেছে ফিজিক্স থেকে যার অর্থ হচ্ছে নেচার আর লোগোস মানে হচ্ছে জ্ঞান বা ডিসকোর্স বা আলোচনা তাই তো তার মানে হচ্ছে প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা নেচার সংশ্লিষ্ট যে আলোচনা সেটাই হচ্ছে আমার ফিজিওলজির প্রধান পাঠ্য তাহলে এখান থেকে আমাকে কি পড়তে হবে আমি বুঝে গেলাম চলে আসব উদ্ভিদ শারীর তত্ত্বের প্রথম শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যেটা আমাদের বই আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ খনিজ লবণ পরিশোষণে একটা বিষয় খেয়াল করো উদ্ভিদের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করতে উদ্ভিদের কিছু খনিজ লবণের প্রয়োজন হয় উদ্ভিদ যেহেতু নিজের দেহের ভিতরে সেই খনিজ লবণগুলো তৈরি করতে পারে না এর জন্য কি করতে হয় উদ্ভিদকে বাইরে থেকে বিশেষ করে মাটি থেকে সেই খনিজ লবণগুলোকে শোষণ করতে হয় সংগ্রহ করতে হয় ঠিক আছে এরকম তাহলে সে মাটি থেকে ঠিক কয়টা খনিজ লবণ সংগ্রহ করবে খেয়াল করো উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সতেরোটা কয়টা সতেরোটা তার মানে এই সতেরোটা উপাদানকে কি করতে হয় উদ্ভিদের সংগ্রহ করতে হয় এখন এই সতেরোটা উপাদানের মধ্যে শুধুমাত্র কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই তিনটা উপাদান উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে অর্থাৎ বায়ু থেকে সংগ্রহ করতে পারে এছাড়া বাকি সমস্ত উপাদান উদ্ভিদের কি করতে হয় বাকি সমস্ত উপাদান উদ্ভিদের মাটি থেকে শোষণ করতে হয় তার মানে এখান থেকে একটা এমসি কেউ আসবে যে উদ্ভিদের নিচের কোন উপাদানটি মাটি থেকে শোষণ করতে হয় অথবা উদ্ভিদ বায়ু থেকে কোন উপাদানটি শোষণ করে তার মানে হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন 
CHO আমরা হচ্ছে অ্যালডিহাইডের সংকেত দিয়ে কি করব এই তিনটা মনে রাখব CHO কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এই তিনটা হচ্ছে উদ্ভিদ বায়ু থেকে গ্রহণ করতে পারে এছাড়া 17টা অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের বাকি 14টাই কি করতে হয় উদ্ভিদকে মাটি থেকে শোষণ করতে হয় ঠিক আছে আর এখান থেকে একটা এমসিকিউ পেলাম যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য টোটাল কয়টা উপাদান অত্যাবশ্যকীয় টোটাল 17টা উপাদান অত্যাবশ্যকীয় যদি তাই হয় আমরা পরবর্তী পেজে খনিজ লবণ পরিশোষণ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করব তোমাকে জানতে হবে খনিজ লবণ পরিশোষণ তার মানে কি করছে উদ্ভিদ সে হচ্ছে মাটি থেকে খনিজ লবণকে শোষণ করছে নিজের মধ্যে সে খনিজ লবণকে নিয়ে আসছে তার মানে অবশ্যই তার খনিজ লবণ পরিশোষণ অঙ্গ থাকা লাগবে যেই অঙ্গের মাধ্যমে সে খনিজ লবণকে পরিশোষণ করবে তাহলে উদ্ভিদের সেই খনিজ লবণ পরিশোষণ অঙ্গ কোনটা দেখো এমসিকিউ জানতে হবে মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলের নবগঠিত কোষগুলোই লবণ পরিশোষণে অধিক কার্যক্ষম তার মানে উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণে অধিক কার্যক্ষম কোন অংশটা সেটা হচ্ছে মূলের অগ্রভাগের অর্থাৎ উদ্ভিদ মূলের সামনের দিকের কোষ বিভাজন অঞ্চলের নবগঠিত কোষ অর্থাৎ কোষ বিভাজিত হয়ে যে নতুন কোষগুলো তৈরি করেছে সেই প্রি ম্যাচিওর বা সেই নতুন কোষগুলোই কি লবণ পরিশোষণে অধিক কার্যক্ষম ঠিক আছে এবং এই নবগঠিত কোষ ছাড়াও কি দ্বারাও লবণ পরিশোষিত হতে পারে মূল রুম দ্বারাও কিছুটা লবণ পরিশোষিত হতে পারে তার মানে উদ্ভিদের লবণ পরিশোষণ অঙ্গ হচ্ছে মূলের অগ্রভাগে বিদ্যমান কোষ বিভাজন অঞ্চলের নতুন গঠিত কোষ এই নতুন গঠিত কোষ ছাড়া হচ্ছে মূল রোম ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস দিয়ে সে কি করে মাটি থেকে লবণকে পরিশোষণ করে এবার তোমাকে জানতে হবে লবণ আসলে কোন অবস্থায় পরিশোষিত হয় সে কি আসলে লবণকে কেজি দরে মাটি থেকে নিয়ে আসে মোটেও না উদ্ভিদের লবণগুলো সলিডিফাইড অবস্থাতেও কি হতে পারে না এই সলিড স্টেটেও শোষিত হতে পারে না তাহলে লবণটা পরিশোষিত হতে হয় কিরূপ অবস্থায় দেখো উদ্ভিদ কঠিন অবস্থায় কোনো পদার্থকে শোষণ করতে পারে না অবশ্যই তাই উদ্ভিদ কঠিন অবস্থায় কীভাবে শোষণ করবো তুই তো তো দাঁত নাই তাই না যে সে হচ্ছে ভেঙে ভেঙে সেটাকে ব্যবহার উপযোগী অংশে পরিণত করবে তাহলে উদ্ভিদ কি অবস্থায় শোষণ করে দেখো উদ্ভিদ আয়ন হিসেবে সেই খনিজ লবণগুলোকে পরিশোষণ করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসি কিউ ভুল করাই যাবে না তার মানে উদ্ভিদ এই লবণগুলো শোষণ করে কি হিসেবে আয়ন হিসেবে এবং আয়ন হিসেবে যে খনিজ লবণ পরিশোষণ করছে এই খনিজ লবণের একমাত্র উৎস কোনটা উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণের একমাত্র উৎস হচ্ছে মাটি ঠিক আছে তার মানে উদ্ভিদ মাটি থেকে খনিজ লবণ পরিশোষণ করছে এবং মাটি থেকে সেই খনিজ লবণগুলোকে সে কিভাবে পরিশোষণ করছে সে আয়ন হিসেবে পরিশোষণ করছে এইবার তুমি তো জানো যে টোটাল সতেরোটা উপাদান উদ্ভিদের জন্য জরুরি এই সতেরোটার মধ্যে সিএইচও বায়ু থেকে নিতে পারে বাকি চোদ্দোটা তার মাটি থেকে সংগ্রহ করতে হয় আয়ন হিসেবে এবার সব আয়ন কি সমানভাবে শোষিত হবে মোটেও না কিছু আয়ন দ্রুত শোষিত হয় কিছু আয়ন আস্তে বা ধীরে শোষিত হয় তোমাকে জানতে হবে কোন কোন আয়ন দ্রুত গতিতে শোষিত হয় কোন কোন আয়ন মন্থর বা ধীরে শোষিত হয় দেখো বলছিল ঠিক এই কথাটাই বিভিন্ন আয়নের শোষণের হার কি হয় বিভিন্ন হয় কোন কোন আয়ন সর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে শোষিত হয় সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন সেটা হচ্ছে নাইট্রেট আয়ন পটাশিয়াম এবং নাইট্রেট এরা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে শোষিত হয় মনে রাখার জন্য ছন্দ লিখে রাখবো পোনা মাছের পোনা সে কি অনেক দ্রুত চলাফেরা করে তার মানে হচ্ছে আমরা পোনা দিয়ে মনে রাখবো পথে হচ্ছে পটাশিয়াম নাতে হচ্ছে নাইট্রেট অর্থাৎ পটাশিয়াম নাইট্রেট সর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে শোষিত হয় এবং ক্যালসিয়াম এবং সালফেট তারা কি হয় সর্বাপেক্ষা মন্থর গতিতে শোষিত হয় তার মানে সর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে শোষিত হয় হচ্ছে পোনা পটাশিয়াম নাইট্রেট এবং হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মন্থর গতিতে বা ধীরে শোষিত হয় কে ক্যালসিয়াম এবং সালফেট অর্থাৎ আমরা মনে রাখবো হচ্ছে কাঁসা দিয়ে কাতে হচ্ছে ক্যালসিয়াম সাথে হচ্ছে সালফেট তারা হচ্ছে ধীরে বা মন্থর গতিতে শোষিত হয় যদি তাই হয় এখান থেকে এমসিকিউ বেসিস তোমাকে আর কিছু জানতে হচ্ছে না এবার আমরা চলে আসবো উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান দেখি আমরা উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানগুলো কি কি আছে ঠিক আছে এবার তুমি বলছো অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান তুমি একটা উপাদানকে কখন অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান বলবে এই সম্পর্কে একটা ধারণা প্রদান করেন হচ্ছে কি দেখো বিজ্ঞানী এপস্টেন তিনি কি বলেছিলেন যে দুইটা কারণে একটা মৌলকে 
অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বলা যাবে অত্যাবশ্যকীয় তার মানে এসেন্সিয়াল কেন এসেন্সিয়াল বলবো তুমি কারণ হচ্ছে এই মৌলটা ছাড়া হয় উদ্ভিদটা তার স্বাভাবিক জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারবে না অথবা হচ্ছে সেই মৌলটা উদ্ভিদের গঠনের জন্য বা মেটাবলিজম বা বিপাকের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হবে তার মানে ঠিক দুইটা শর্তে তুমি কোন একটা উপাদানকে অত্যাবশ্যকীয় বলবে প্রথম শর্ত হচ্ছে সেই উপাদানটা ছাড়া উদ্ভিদ তার স্বাভাবিক যে কাজকর্ম বা জীবনচক্র সেটা সম্পন্নই করতে পারবে না দ্বিতীয় হচ্ছে সেই উপাদানটা হয় তার গঠনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে অথবা তার বিপাকীয় কার্যাবলিতে বা তার মেটাবলিজমের অংশ হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে যদি তাই হয় তবে তুমি কি করবে তুমি সেই উপাদানগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান হিসেবে উল্লেখ করবে তোমাকে জানতে হবে এখানে বিচ্ছিন্ন কিছু এম সিকিউ আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে অলমোস্ট প্রত্যেক বারই হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন আসে সুতরাং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ব দেখো প্রথম এম সিকিউ তোমাকে জানতে হবে যেহেতু তুমি এখন অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান পড়ছো তার মানে স্পেসিফিক তাদের প্রত্যেকের কাজ উদ্ভিদে সে কোন ভূমিকাটা পালন করে সবার প্রথম হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম দেখো ম্যাগনেশিয়াম কি করে সে হচ্ছে ক্লোরোফিল অণু গঠনের জন্য দরকারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ ক্লোরোফিল অণু গঠনে সহায়তা করে কোনটি উত্তর কি হবে ম্যাগনেশিয়াম ঠিক আছে এবং এই ক্লোরোফিলের কাজ কি ক্লোরোফিল হচ্ছে আমি জানি শালক সংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিসে সাহায্য করে তার মানে ক্লোরোফিল অণু গঠনে সহায়তা করে কে ম্যাগনেশিয়াম ঠিক আছে তারপর দেখো আরেকটা উপাদান সেটা হচ্ছে ফসফরাস ফসফরাসের ভূমিকা কি ফসফরাসের অভাবে কি হয় উদ্ভিদের পাতা এবং ফল ঝরে পড়ে তার মানে উদ্ভিদের পাতা এবং ফল ঝরে পড়ে কিসের অভাবে ফসফরাসের অভাবে দেখতে পাচ্ছ তোমার প্রত্যেকটা উপাদানের আলাদা আলাদা ভূমিকাগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যদি তাই হয় এবার দেখো এই যে টোটাল সতেরোটা উপাদান যেটা হচ্ছে উদ্ভিদের জন্য এসেন্সিয়াল বা প্রয়োজনীয় এই সতেরোটা উপাদানের সবগুলো কি উদ্ভিদের সমানভাবে প্রয়োজনীয় মোটেও না কিছু উপাদান উদ্ভিদের বেশি প্রয়োজন কিছু উপাদান উদ্ভিদের কম প্রয়োজন যেই উপাদানগুলো বা যেই মৌলগুলো উদ্ভিদের বেশি পরিমাণে লাগে সেগুলোকে বলা হয় ম্যাক্রো মৌল কি বলা হয় ম্যাক্রো মৌল ঠিক আছে আর যেই উপাদানগুলো অর্থাৎ যে মৌলগুলো উদ্ভিদে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে লাগে সেটাকে বলা হয় মাইক্রো মৌল তার মানে ম্যাক্রো মানে বেশি তার মানে যেটা হচ্ছে বেশি পরিমাণে লাগছে সেটা হচ্ছে ম্যাক্রো মৌল যেটা হচ্ছে কম পরিমাণে লাগছে সেটা হচ্ছে মাইক্রো মানে কম ক্ষুদ্র তার মানে সেটা হচ্ছে মাইক্রো মৌল ঠিক আছে ভুল করা যাবে না এবার দেখা যায় এই ম্যাক্রো মৌল মাইক্রো মৌলের মধ্যে কিছু কিছু মৌল আছে যেগুলো হচ্ছে উদ্ভিদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন তার মানে স্পেসিফিক উদ্ভিদ সেই স্পেসিফিক মৌলটার প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে বা প্রয়োজনীয়তা দেখায় সেই মৌলগুলোকে কি বলে সেই মৌলগুলোকে বলা হয় উপকারী মৌল ঠিক আছে কিছু স্পেসিফিক মৌল কিছু স্পেসিফিক উদ্ভিদকে কিছুটা উপকার করে কিছুটা সাহায্য করে তার গঠন কিংবা মেটাবলিজমে এ কারণে সেটাকে বলা হয় উপকারী মৌল তাহলে তুমি এখন জানবে যে কিছু উপকারী মৌল বলো বা কিছু হচ্ছে এসেন্সিয়াল এলিমেন্ট যা যা আছে সেগুলো কি দেখো সিলিকন ঘাসের জন্য তার মানে ঘাসের জন্য উপকারী মৌল কোনটা সিলিকন কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না বলো সি ফোর উদ্ভিদের জন্য উপকারী মৌল কোনটা সোডিয়াম যদি প্রশ্ন করো সি ফোর কি অধ্যায়ের সামনে তুমি সি থ্রি সি ফোর সম্পর্কে জানবে তারপর দেখো নাইট্রোজেন ফিক্সিং লিগিউমের জন্য উপকারী মৌল কোনটা কোবাল্ট ঠিক আছে নাইট্রোজেন ফিক্সিং লিগিউম তার মানে যে সমস্ত উদ্ভিদের মূলে নাইট্রোজেন সংবদ্ধ হয় সেই সমস্ত উদ্ভিদে উপকারী মৌল হিসেবে কে কাজ করে কোবাল্ট এবার যদি প্রশ্ন করো যে নাইট্রোজেন ফিক্সিং লিগিউম কি আমি বলবো পরিবেশ শোষণ কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপারের প্রথম অধ্যায় পরিবেশ শোষণে তুমি হচ্ছে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন পড়ে এসেছো সেই নাইট্রোজেন ফিক্সেশনে বলা ছিল বায়ুস্থ নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের মূলে সঞ্চয় করার যে প্রক্রিয়া সেটা ছিল আমার নাইট্রোজেন ফিক্সেশন তাই তো এই নাইট্রোজেন ফিক্সিং লিগিউমের জন্য আমার উপকারী মৌলকে কোবাল্ট এবং দেখো সামুদ্রিক শৈবালের জন্য উপকারী মৌলক আর হওয়া উচিত যেহেতু সামুদ্রিক তার মানে অবশ্যই সেটা আয়োডিন তার মানে দেখছো এখানে তুমি প্রচুর এম সিকিউ পাচ্ছ কোনোভাবেই সেটা ভুল করা যাবে না যদি তাই হয় এবার খেয়াল করো এখান থেকে তোমাকে যেটা জানতে হবে দেখো সিলিকন হচ্ছে ঘাস উদ্ভিদের জন্য ম্যাক্রো মৌল যেহেতু ঘাস সিলিকনকে চাচ্ছে সিলিকন ঘাসের জন্য উপযোগিতা যোগাচ্ছে এই কারণে সিলিকনটা কি ঘাস উদ্ভিদের জন্য ম্যাক্রো বা এসেন্সিয়াল হয়ে গেছে বেশি এসেন্সিয়াল হয়ে গেছে তাই তো এবং সি ফোরের জন্য যে সোডিয়াম এটা বলা হচ্ছে কি যে সি ফোর উদ্ভিদের জন্য সোডিয়াম মাইক্রোমৌল 
খেয়াল করে একটা বিষয় এখানে একটু মনোযোগ দিতে হবে এখানে আমরা মাত্র পড়ে আসলাম যে সোডিয়াম সি ফোর উদ্ভিদের জন্য উপকারী মৌল ঠিক আছে সে উপকারী অবশ্যই কিন্তু তার অত বেশি প্রয়োজন নেই সে অল্প মাত্রায় থেকে কি করতে পারছে যে উপকারটুকু করা উচিত সেটা করতে পারছে তার মানে তাকে হচ্ছে খুব বেশি পরিমাণ থাকার প্রয়োজন নেই তার মানে তাকে ম্যাক্রো মৌল হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তার মানে সি ফোর উদ্ভিদের জন্য সোডিয়াম উপকারী ঠিক একইভাবে ঘাসের জন্য সিলিকন উপকারী কিন্তু যত বেশি সিলিকন দিব ঘাসের জন্য তত বেশি উপকার ঠিক এই কারণে সিলিকনকে আমরা ম্যাক্রো মৌল হিসেবে চিন্তা করছিলাম কিন্তু সি ফোরের জন্য সোডিয়াম প্রয়োজন হলেও খুব বেশি প্রয়োজন নাই যে কারণ হচ্ছে আমরা সোডিয়ামকে উপকারী হিসেবেও চিন্তা করছি কিন্তু সেদিন শেষে মাইক্রো মৌল তার মানে সে কিন্তু ম্যাক্রো মৌল হয় নাই তাকে খুব বেশি পরিমাণ প্রোভাইড করার প্রয়োজন নেই তাহলে এবার খেয়াল করো তাহলে সামগ্রিকভাবে এই যে ম্যাক্রো মৌল মাইক্রো মৌল তুমি বলছিলে এই সতেরোটা মৌলের মধ্যে কি মনে হয় ম্যাক্রো মৌল কয়টা হবে ম্যাক্রো মৌল হবে নয়টা এবং মাইক্রো মৌল কয়টা হবে মাইক্রো মৌল হবে হচ্ছে আটটা দেখো ম্যাক্রো মানে বেশি সংখ্যার দিক দিয়েও সে বেশি ম্যাক্রো মৌল কয়টা নয়টা মাইক্রো মানে কম সংখ্যার দিক দিয়েও সে কি কম কয়টা আটটা তার মানে এইখান থেকে এম সি কিউ আসবে এইচ এসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না তাহলে আমরা এখন করব কি আমরা সবগুলো ম্যাক্রো মৌল একটা ছন্দের সাহায্যে শিখে ফেলব ছন্দটা কি ছন্দটা খুব মজার কিন্তু খুবই কাজেও দিবে সেটা হচ্ছে হাসে কেন খারাপ কাজে মজা পাওয়া সাংবাদিক ছন্দটা কি বললাম হাসে কেন খারাপ কাজে মজা পাওয়া সাংবাদিক দেখি তাহলে এই ছন্দটা দিয়ে কিভাবে হচ্ছে আমরা সবগুলো ম্যাক্রো মৌল শিখে ফেলতে পারি হাসে দিয়ে কি হয় হাসে দিয়ে হয় হচ্ছে হাইড্রোজেন ঠিক আছে হাসি দিয়ে কি হচ্ছে হাইড্রোজেন কেন দিয়ে কি হয় কেন মানে আমি লিখবো হচ্ছে কেন বানানটা হবে সি এন ও কেন কি সি এন ও দেখো সিতে কি হচ্ছে সিতে হচ্ছে কার্বন এনে কি হচ্ছে নাইট্রোজেন ওতে কি হচ্ছে অক্সিজেন তাই তো তো মানে কেন দিয়ে কি হচ্ছে কেন দিয়ে হচ্ছে সি এন ও কেন সেটা হচ্ছে কার্বন নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন ঠিক আছে এবার খারাপ দিয়ে কি হয় দেখো খারাপের প প মানে পি পি দিয়ে কি হয় পি দিয়ে হয় হচ্ছে ফসফরাস ঠিক আছে খারাপের প বা পি দিয়ে কি হচ্ছে ফসফরাস কাজে দিয়ে কি হচ্ছে কাজে দিয়ে হচ্ছে ক্যালসিয়াম কাজে দিয়ে ক্যালসিয়াম মজা দিয়ে কি হচ্ছে মজা দিয়ে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া দিয়ে হচ্ছে কি পটাশিয়াম এবং সাংবাদিক দিয়ে কি হচ্ছে সাংবাদিক দিয়ে হচ্ছে সালফার বা গন্ধ ঠিক আছে তার মানে আমরা এই হাসে কেন খারাপ কাজে মজা পাওয়া সাংবাদিক এই ছন্দটা ব্যবহার করে কি করলাম এই ছন্দটা ব্যবহার করে এই নয়টা ম্যাক্রো মৌল শিখে ফেললাম ঠিক আছে এই নয়টা ম্যাক্রো মৌল আমি যখন শিখে ফেললাম খেয়াল করো এছাড়া অবশিষ্ট যত মৌল আছে তারা সবাই কি হবে তারা সবাই হবে মাইক্রো মৌল তার মানে যদি এখান থেকে তোমার প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি উদ্ভিদের জন্য ম্যাক্রো মৌল নিচের কোনটি উদ্ভিদের জন্য মাইক্রো মৌল তুমি আশা করি ভুল করবে না এই ছন্দটা দিয়ে যারা হবে তারা সবাই হচ্ছে ম্যাক্রো বেশি এসেন্সিয়াল এর বাইরে যারা আছে তারা সবাই মাইক্রো ঠিক আছে হাসে কেন খারাপ কাজে মজা পাওয়া সাংবাদিক আরেকবার রিকল করি হাসেতে হাইড্রোজেন কেন সিএনও কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন খারাপ পি ফসফরাস কাজে ক্যালসিয়াম মজা ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া পটাশিয়াম সাংবাদিক সালফার যদি তাই হয় এই ছক থেকে তোমার আর কিছু পড়তে হবে না এবার আমরা চলে আসব মাটিতে খনিজ লবণের প্রাপ্যতা একটা বিষয় খেয়াল করো তুমি জানলে যে খনিজ লবণ কোন অঙ্গ দ্বারা পরিশোষিত হয় তুমি জানলে কোনগুলো এসেন্সিয়াল কোনগুলো অপেক্ষাকৃত কম এসেন্সিয়াল কিন্তু তোমার মনে প্রশ্ন আসবে না যে খনিজ লবণ মাটি খুঁজে পায় কিভাবে বা উদ্ভিদ সেই খনিজ লবণগুলো মাটির মধ্যে খুঁজে পায় কিভাবে তার মানে খনিজ লবণগুলোকে অবশ্যই কি করতে হয় উদ্ভিদের পরিশোষণ অঙ্গের কাছাকাছি আসতে হয় তাহলে দেখি খনিজ লবণগুলো পরিশোষণ অঙ্গের কাছাকাছি কিভাবে আসে দেখো কি বলা হচ্ছে মাটিতে খনিজ লবণের প্রাপ্যতা এবার খনিজ লবণগুলো কি হয় বেশিরভাগ হচ্ছে মাটির মধ্যে যে পানি থাকে বা যে হচ্ছে জলীয় দ্রবণ থাকে তার মধ্যে খনিজ লবণগুলো দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে আয়ন অবস্থায় থাকে ঠিক আছে এবং তারা দুইটা মতবাদ তারা ব্যাখ্যা করা যায় যে তারা আসলে কিভাবে উদ্ভিদে পরিশোষিত হয় সে দুইটা মতবাদ কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড মতবাদ একটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট এক্সচেঞ্জ মতবাদ খুব মজার জিনিস দুইটা আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না দেখো সর্বপ্রথম কি বলা হচ্ছে 
कार्बन डाइक्साइड मतबद एबार्बन डाइक्साइड मतबद की ओ बेसिकाली हम एक आयन एक्सचेज मतबद आयन एक्सचेज मान कि आयर बनीमय तर मान हे एखे हम बनीमय प्रथा क्च कर उद्भिद कर तर मध्य के एक आयन दिए दिवे और मटर मध्य एक आयन नहीं पारस्परिक एक आदान प्रदान है ठीक है तर मैं पारस्परिक आदान प्रदानटाई हे दुईटा मतबद द्वारा व्याख्या करा जाए एक हे कार्बन डाइक्साइड मतबद एक हे कन्टैक्ट एक्सचेज मतबद ठीक है तम एखान प्रश्न आसते परे मटीत खनिज लवण के प्राप्यता व्याख्य को मतबद प्रजोज्य को मतबद प्रजोज्य नए ठीक है तेल देखी कार्बन डाइक्साइड मतबद की खूब सहज बला हे उद्भिदमूल्य कि है श्वसन प्रक्रिया घटे और श्वसन प्रक्रिया हमें जानी कि उपजत गैस हिसाब से कौन गैस सृष्टि है उपजत गैस हिसाब से कार्बन डाइक्साइड गैसर सृष्टि है तर मैं उद्भिदे जो हमें कार्बन डाइक्साइड गैसर सृष्टि हे क्यों से कार्बन डाइक्साइड गैसटा मटर मध्य जो पानी थे से पानी साथ ही बिक्रिया तैरि कार्बनिक असिड तमें कार्बन डाइक्साइड गैसर सी पानी संस्पर्शे कि असिड तैरि है कार्बनिक असिड तैरि है ये कार्बनिक असिडा परवर्ती है भेगे जाए भेगे गए कि फर्मेशन कर हाइड्रोनियम आयन तैरि अर्थात हाइड्रोजें आयन तैरि और तैरि बैकार्बोनेट आयन तमें कार्बनिक असिड भेगे गए तैरि एच प्लस एच सीओ थ्री माइनस एब देखो ये एच प्लस से कि एक कैटायन एवं एच सीओ थ्री माइनस से कि एक एनायन तमें यार जेहतु तुम्हारे हे आयन एक्सचेज मतबद तमें कर भी कि एच प्लस आकटा कैटायन साथ जगह बदल कर ठीक एक ही भाव ये एच सीओ थ्री माइनस वायकार्बोनेट आयन से क्यों कर से जेहतु नेगेटिव आयन अर्थात एन आयन से कर भी किएकटा एन आयन साथ ही भाव कि जगह चेन्ज कर ठीक है ये चेन्जर माध्यम क्यों कर मटर मध्य थका हे मूलर बहरे थका जे आयनगुलू छो उद्भिदे जो एसेंसियल आयनगुलू छो से आयनगुलो एच प्लस एच सीओ थ्री माइनसर सी एक्सचेज करोषर भेतरे अर्थात मूलर भेतरे चले आस ठीक एखान के कि प्रयोजन हा तुम जेने गले कार्बन डाइक्साइड मतबदे कारण कि है मूलर शोषण अंगे का उभय प्रकार आयन सहजलभ्य है अर्थात मूलर शोषण अंगे का कैटायन एन आयन चले आसे क्यों चले आसे एच प्लस एच सीओ थ्री माइनस एक्सचेज कर तरह चले आस कन्टैक्ट एक्सचेज मतबद एट खूब मजार बला हे मतबदे बला मटर मध्य जो आयनगुलो थे से आयनगुलो स्थिर अवस्था थके आयनगुल सब समय क्यों अवस्था आए ये कम्पित अवस्था आए तो आयनगुलो जख ए रखम कम्पित अवस्था आख कि खेल करो मूलर गायर मध्य जो आयनगुलो थे सेगल की थे सेगल कम्पित होते थे तर मान हे मूलर मध्य जो आयनगुलो विद्यमान छो से आयनगुलो कम्पित होटर मध्य जो आयनगुलो विद्यमान छो से आयनगुलो कि कम्पित हे कम्पन कारण जो है जो कम्पने फल हो तरा परस्पर जैगा कि स्पंदित चेन्ज करो धर एगल हे मटर विद्यमान आयन यहाँ हे मूलर विद्यमान आयन तो यक जैग चेन्ज करते करते कख जो एरक ओभारलैप कर जाए तक कि है तक हे मटर आयन मूले चले आसे मूलर आयन मटीत चले जाए अर्थात ये तरा हे कन्टैक्टे एस एक्सचेज कर अर्थात कन्टैक्ट एक्सचेज मतबद ठीक है एखान आसले सिक्यू से ही भाव आसे ना जैस तुम्हें बोझान ठीक है जान मटीत खनिज लवण के प्राप्यता जो प्रश्न कर जरा एच एस सी स्टूडेंट और जो ये अन्सार करते प्रयोजन हा एखान एक लाइन शुद्धम जानते हैं देखो बला हे दुई आयन कम्पन स्थान जो साधारण अवस्था चले आसे अर्थात दुईटा आयन जो पशापी ओभारलैप कर कैटायन एक्सचेज कैटायन साथ ही कैटायन बनीमय घटे ए भाव हमें मूल्य जो कि प्रयोजन आयन सहजलभ्य है तो आशा करी मटीत खनिज लवण के प्राप्यता यहाँ बुझते को समस्या हा एबार्ब चले आसब उद्भिदे खनिज लवण परिशोषण प्रक्रिया एखान के खूब ही गुरुतपूर्ण प्रश्न एच एस सी बो मेडिकल भर्ती परीक्षा बो खूब गुरुतपूर्ण प्रश्न आसे मनोज दिए अंशा पड़ते हैं उद्भिदे खनिज लवण परिशोषण प्रक्रिया तुम्हें जेने गले उद्भिदे जो एसेंसियल उपादान कौनगुलो तुम्हें जेने गले जे से आयनगुलो कि मूलर का आसे व उद्भिदे परिशोषण अंगे का आसे अर्थात वहीजे आयन एक्सचेजर मध्यमेंसाची एस आसार पर करते 
গ্রহণ করতে হবে তাকে পরিশোষণ করতে হবে তাই না এবার আমরা সেই পরিশোষণ প্রক্রিয়াটা আসলে শিখব এখান থেকে কিছুই বলা নেই যা আমরা অলরেডি পড়ে আসলাম সেটা হচ্ছে বারবার বারবার ওর হচ্ছে ওভারল্যাপ করেছে তোমাকে জানতে হবে পড়া শুরু হচ্ছে এখান থেকে পরিশোষণ প্রক্রিয়াকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় তার মানে উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে একটা হচ্ছে সক্রিয় পরিশোষণ একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ তার মানে উদ্ভিদে খনিজ লবণ পরিশোষণ হয় কয় ভাবে উদ্ভিদে খনিজ লবণ পরিশোষণ হয় দুই ভাবে একটা হচ্ছে সক্রিয় পদ্ধতিতে একটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে খনিজ লবণ পরিশোষণ তাহলে দেখি সক্রিয় পরিশোষণ বলতে আসলে কি বোঝায় বা সক্রিয় পরিশোষণের অন্তর্ভুক্ত ধাপ কি কি আছে এবার দেখো সক্রিয় পরিশোষণ তাই তো অ্যাক্টিভ অ্যাবজরপশন তাহলে দেখি এক্ষেত্রে কি হচ্ছে সক্রিয় পরিশোষণ ধরো এটা যদি হচ্ছে আমার কোনো একটা উদ্ভিদের মূল হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা উদ্ভিদের মূল এগুলো হচ্ছে আমার মাটি ঠিক আছে এবার কি ঘটনা ঘটবে এই যে উদ্ভিদের মূলের মধ্যে আমি ধরলাম যে কোনো একটা আয়নের একটা স্পেসিফিক কনসেন্ট্রেশন বা ঘনত্ব আছে ঠিক একইভাবে মাটিতেও কি কোনো একটা আয়নের সমান সমান কনসেন্ট্রেশন বা ঘনত্ব আছে এবার মাটিতে সেই আয়নের ঘনত্বটা বেশিও হতে পারে কমও হতে পারে এখন ধরো তোমার এই উদ্ভিদের মূলের মধ্যে সেই আয়নের ঘনত্বটা কম তাহলে কি হবে আমি জানি খুব সহজ ব্যাপন প্রক্রিয়া কি হবে অধিক ঘনত্বের মাটি থেকে আয়নগুলো কম ঘনত্বের উদ্ভিদ মূলে চলে যাবে কিন্তু যদি এমন হয় যে উদ্ভিদের মূলের মধ্যে হচ্ছে আয়নের ঘনত্ব বেশি মাটিতে সেই আয়নের ঘনত্ব কম তাহলে তো বিপরীত প্রক্রিয়া হওয়ার কথা না যে মূল থেকে আয়নটা হচ্ছে মাটিতে চলে আসবে বাট উদ্ভিদ তো ওর খনিজ লবণ বা আয়নগুলোকে মাটিতে ছাড়তে চায় না সে আরও মাটি থেকে গ্রহণ করতে চায় তা মানে তখন কি করতে হবে তখন হচ্ছে সেই ঘনত্বের বিপরীতে কি করবে আয়ন মাটি থেকে মূলে যাবে অর্থাৎ যেহেতু মূলের মধ্যে ঘনত্ব বেশি মাটির মধ্যে ঘনত্ব কম হিসেবে বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বে চলে আসার কথা ছিল কিন্তু বিপরীত ঘটবে কম ঘনত্ব থেকে কি হবে বেশি ঘনত্বে যাবে এই যে কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে কি ঘনত্বের বিপরীতে হচ্ছে আয়নের প্রবাহ হচ্ছে এই কারণে সেটা সক্রিয় পরিশোষণ পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হতে হবে ঠিক আছে দেখো তাহলে ঠিক এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে মাটিস্থ দ্রবণে কোনো আয়নের ঘনত্ব মাটির মধ্যে কোনো আয়নের ঘনত্ব মূলের শোষণ অঞ্চলের কোষ রসে সেই আয়নের ঘনত্ব অপেক্ষা কম হলেও তার মানে মূলের যেখানে শোষিত হবে সেখানে চেয়েও যদি তোমার এর ঘনত্ব কম হয় তবুও কি হবে মাটির দ্রবণ থেকে ওই আয়ন কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে ঠিক আছে দেখো মাটি থেকে সেটা কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে যেহেতু ঘনত্বের আনতির বিপরীতে অর্থাৎ কি ঘনত্বের যে গ্রেডিয়েন্ট বা যে কনসেন্ট্রেশন সেই কনসেন্ট্রেশনের বিপরীতে আমার এই শোষণটা হচ্ছে এর জন্য কি প্রয়োজন এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন তা মানে কিছু মেটাবলিক এনার্জি উদ্ভিদের খরচ করতে হবে ঠিক আছে ঠিক তুমি এই বিষয়টা যদি এইভাবে চিন্তা করো তোমার জন্য সহজ হবে ধরো তুমি উপর থেকে ছাদ থেকে এক গ্লাস পানি ফেলছো ছাদ থেকে তুমি যদি এক গ্লাস পানি ফেলতে চাও তোমার কি আলাদা করে কোনো মেশিনের প্রয়োজন আছে মোটেও নেই তোমার হচ্ছে অভিকর্ষের প্রভাবে সেটা ইজিলি কি হবে পানিটা গ্লাস থেকে নিচে পড়ে যাবে কিন্তু যদি আমি তোমাকে বলি যে এখন নিচ থেকে পানিটাকে তুমি উপরে তুলবা তার তখন তোমার কি প্রয়োজন তখন তোমার মোটরের প্রয়োজন হবে তাই তো তার তখন একটা মেশিনের প্রয়োজন হবে ঠিক একইভাবে এখানে যেহেতু তোমার হচ্ছে কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে আয়নের এক্সচেঞ্জ হচ্ছে এই কারণে প্রত্যক্ষভাবে শক্তির প্রয়োজন হবে বিপাকীয় শক্তি প্রয়োজন হবে এবং এই পরিশোষণকে আমি কি বলবো এই পরিশোষণকে আমি বলবো হচ্ছে সক্রিয় পরিশোষণ এবার যেহেতু বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ছে তার মানে এই বিপাকীয় শক্তি জোগানোর জন্য উদ্ভিদকে কি করতে হবে উদ্ভিদকে বেশি বেশি পরিমাণ শক্তি তৈরি করতে হবে উদ্ভিদ শক্তি তৈরি করে কিভাবে শ্বসন প্রক্রিয়ায় তার মানে উদ্ভিদে কি হবে শ্বসনের হার বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে এবং এই পরিশোষণটাকে তুমি কি বলবে এটাকে তুমি বলবো হচ্ছে সক্রিয় পরিশোষণ তার মানে সক্রিয় পরিশোষণ থেকে তোমাকে জানতে হবে কি হয় নিম্ন ঘনত্ব থেকে উচ্চ ঘনত্বের দিকে আয়নের প্রভাব ঘটে এই ঘটনা ঘটানোর জন্য বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন হয় এবং এর ফলে কি হয় বিপাকীয় শক্তি জোগানোর জন্য শ্বসন হার বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে তার মানে শ্বসন হার বাড়ে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় তুমি এটাকে কি বলছো সক্রিয় পরিশোষণ ঠিক আছে এবং জানতে হবে এমসিকিউ অধিকাংশ খনিজ লবণে কি সক্রিয় পরিশোষণ পদ্ধতিতেই 
मूल करतृक परिशोषित शोषित थे तमें अधिकांश खनिज लवण परिशोषण को प्रक्रिया प्रकृतर सक्रिय परिशोषण प्रकृति ठीक है तुम्हें जानते हैं सक्रिय परिशोषण सम्पर्कित कि मतबाद आई मतबदगुलू की से मतबदगुलो एक छंद व्यवहार करब से छंदा हे पलाश देखो पथे कि हे पथे हे प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट लते कि हे लते हे लुंडेगर मतबाद अथवा लते हे लेसिथिन बाहक धारणा एवं शते कि हे शते हे लुंडेगर मतबाद अपर नाम जो हे सोक्रोम पाम्प मतबाद तमें पलाश दिए कि मना रखल पथे हे प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट लते हे लुंडेगर मतबाद जर अपर नाम हे सोक्रोम पाम्प मतबाद और लते आकटा हे लेसिथिन बाहक धारणा तर मान सक्रिय परिशोषण मतबाद कयटा सक्रिय परिशोषण अंतर्भुक्त मतबाद तीन टाइम प्रोटोन एनायन को ट्रांसपोर्ट लुंडेगर मतबाद जर अपर नाम हे सोक्रोम पाम्प मतबाद और एक लेसिथिन बाहक धारणा एखान एम सी की आसे लुंडेगर मतबाद अपर नाम कि अथवा नीचे को मतबाद की सैटोक्रोम पाम्प मतबाद हिसेब परिचित तमें तुम्हें ये को भाई कि भूल जाना ठीक है तेल तीनटा मतबाद कि फिलल ये तीनटा मतबाद नाम जेने फिलल ठीक है एबार एक विषय खेल करो एखान एक लाइन तुम्हें जानते हैं से लाइन तो हे सक्रिय शोषण कैटायन एवं एनायन एक ही साथ परिशोषित होते मैं सक्रिय परिशोषण प्रक्रिया कैटायन एनायन की करते एक ही परिशोषित होते ये समस्त मतबदगुलो आई समस्त मतबदगुलो हे आयन बाहक धारणार ऊपर प्रतिष्ठित आयन बाहक धारणा कि तरह से एक जो बाहक थक एक कैरियर थक कर बहरे अर्थात मटी थे से आयनगुलू के उद्भिदे मूले अर्थात भेतरे नहीं जाए समस्त मतबदगुलो की आयन बाहक धारणार ऊपर प्रतिष्ठित ठीक है एबारे चले आसब सक्रिय परिशोषण मतबाद सर्वप्रथम मतबाद जो हे लुंडेगर मतबाद सैटोक्रम पाम्प मतबाद एच एस सर जो खूब ही गुरुत्वपूर्ण सिक्यू सूतरा खूब मनोज दिए लुंडेगर सैटोक्रम पाम्प मतबाद बोझार चेषा करब ठीक है एक विषय खेल करो ये लुंडेगर मतबाद लुंडेगर मतबाद व्याख्यार जो डायग्राम पेजे देवा आई तुम्हारे बोझार सुविधार्थे हूबहू सेम डायग्राम खतार मध्य एके ठीक है एब देखो तो हमें ये डायग्राम देखे खूब सहजे बुझे जाब जो आसले लुंडेगर मतबाद कि जो तई है जीतु खतार मध्य चित्र आका आदमी बार बार पेज उल्टे ये पेजटा आसते हा तो हमें चले जा परवर्ती पेज शुरू कर लुंडेगर मतबाद देखो लुंडेगर मतबादे प्रथम के जानते हे एम सी की जेने मतबाद के बला है सैटोक्रम पाम्प मतबाद ठीक है तमें लुंडेगर मतबाद अपर नाम तुम्हारा जो सैटोक्रम पाम्प मतबाद क्यों लुंडेगर मतबाद अपर नाम सैटोक्रम पाम्प मतबाद कारण हे लुंडेगर मतबाद अनुजाई बाहक हे सोक्रम तमें इलेक्ट्रन सैटोक्रम मध्यमे बाहित है बहरे थे एनायन से सोक्रम बाहकर मध्यमे भेतरे बाहित है तर मान हे लुंडेगर मतबाद अनुजाई एनायन परिशोषण क्यों है लुंडेगर मतबाद अनुजाई एनायन परिशोषण है प्रकृतपक्षे सोक्रम सिसटेम मध्यमे ठीक है तर मान हे धारावाहिक भाव कि सैटोक्रम अणु जरा हे कि जरा हे एनायन के कोषर बहरे अर्थात उद्भिदे बहरे से कि कोषर भेतरे अर्थात उद्भिदे भेतरे परिवाहित कर ठीक है एबारे देखीजे लुंडेगर मतबाद प्रक्रिया आसले कि देखो प्रक्रिया हिसाब से सर्वप्रथम लुंडेगर मते भेतर तले डिहैड्रोजिन बिक्रियार फले प्रोटन एवं इलेक्ट्रन सृष्टि है तमान से यही लाइन तई तो लुंडेगर मते भेतर तले कि बिक्रिया है डिहैड्रोजिन बिक्रिया है एर फले प्रोटन एवं इलेक्ट्रन सृष्टि है एक तो खत देखते चाह डिहैड्रोजिन बिक्रिया मानेटा कि डिहैड्रोजिन बिक्रिया मान हे हाइड्रोजें अपसारण ठीक है तर मान 
डिहैड्रोजें बिक्रिय हाइड्रोजें अपसारित हो तैरि है तैरि है हे प्रोटन अर्थात एच प्लस एवं तैरि है इलेक्ट्रन ठीक है तर मैं डिहैड्रोजें बिक्रियार फले तैरि हमार प्रोटन तैरि हे इलेक्ट्रन ठीक है देखो जो डायग्राम देखी ये देखो लुंडेगर मतबादे बला हे कोषर अभ्यंतरे डिहैड्रोजें बिक्रियार फले तैरि हे प्रोटन एवं तैरि हे कि इलेक्ट्रन ठीक है जदि ये कन्सेप्टुकु माथाय थे यार हे तुम्हारे डायग्राम एक बोझान चेषा करब देखो तो डायग्राम आसले कि देखाना होदी चिंता करी ये कोषर भेतर भाग ये कोषर बहरे बहिस्थ द्रवण ठीक है एर मानेटा कि धर खूब सहज हमें धरल जो एटे एक उद्भिदे मूल ठीक है ये एक उद्भिदे मूल ता हे चारपाशे टी तमें मटर मध्य ग्रथित मटर मध्य थका उद्भिदे मूल ठीक है तर मैं ये मटी बाखने जो द्रवण आलो से बहिस्थ द्रवण अर्थात ये बहिस्थ द्रवण एवं ख्याल करो ये उद्भिदे मूल तमें ये मूल कि पासी कोष झिल्लि पासी तईना एक प्राचीर पासी कोष झिल्लि पासी और तरह हे ये कोष झिल्लि प्राचीर द्वारा बेष्टित हे मूलर अभ्यंतर भाग तईना तो मैंने कोष अभ्यंतर ये पोर्शन जैगाटा से कोष अभ्यंतर ठीक है तर मैं आपले डायग्रामे देखा ये पोर्शन जेटा हे बेसिकाली ये अंशटुकु ठीक है तर मैं एखे कि है ये देखो दुईटा दाग तमें ये एकदम बहिस्थ द्रवण संलग्न स्तर ये एखने देखो ये कोष अभ्यंतर संलग्न स्तर तईना तो मैं जी एखने बहिस्थ द्रवण एखे हमार कोषर अभ्यंतर और ये कोष झिल्लि कोष झिल्लिर दुईटा लेयार तईना लेयार अंशटुकु हे बर तल और अंशटुकु हे भेतर तल ठीक एखे तई बला बर तल भेतर तल ठीक है जी ये बुझे जाए जानते हैं डिहैड्रोजें बिक्रिया हल यहाँ कथाय हल ये हलो आसले भेतर तले मैं डिहैड्रोजें बिक्रिया कथाय है डिहैड्रोजें बिक्रिया हे कोष झिल्लिर भेतर तले ठीक है तर मैं हे ये जो बर तल है ये हे भेतर तल ये भेतर तल एखे हे डिहैड्रोजें बिक्रिया हम जो बल्लम डिहैड्रोजें बिक्रिया फल कि है प्रोटन तैरि है इलेक्ट्रन तैरि है ठीक है प्रोटन एखे रेखे दिल इलेक्ट्रन कर इलेक्ट्रन हे सैटोक्रोम चेनर मध्यमे बहरे चले आसटोक्रोम चेन टी की जो एक बोझार चेषा करी देखो खूब सहज एखे सैटोक्रोम चेन हे पशापाशी तीन टा सोक्रोम अणुर एक कमप्लेक्स ठीक है एक जौगिक गठन तमाने सैटोक्रोम चेन ट फर्मेशन कर सैटोक्रोम ए सैटोक्रोम सी ए सैटोक्रोम बी ठीक है तमें ये सिकुएन्सटा को भाई भूल जाबा परीक्षा जो लिखब को जान भूल ना हो जाए सैटोक्रोम चेनर मध्य सैटोक्रोम अणुर सिकुएन्सटा कि छो कि ए सी बी एट मन रखार जो आप लिखे रखब हे आशीबें कि लिखब आप लिखे रखी आशीबें तई तो आर आशीबें तमें आशीबें दिए कि आशीबें हे ए सी बी आशीबें बिफोर बैन ठीक है तर मान हमार सिकुएन्सटा हे सोक्रोम ए सोक्रोम सी सोक्रोम बी को भाई जान भूल ना हो तो हमें देखो आप लुंडेगर मतबादे एखे एकदम बेसिक प्रिन्सिपल हिसाब से क्यों जानलमी जानलम जटे कोषर बहिस्थ द्रवण एट हे कोषर अभ्यंतर भाग और ये पोषणटुकु हे कोष झिल्लि ठीक है ये कोष झिल्लिर मध्य दुईटा लेयार आज है एक हे बहिस्थ द्रवण संलग्न बर स्तर एक हे कोषर अभ्यंतर संलग्न भेतर स्तर एबारे भेतर स्तर भेतर तल से कि है से डिहैड्रोजें बिक्रिया डिहैड्रोजें बिक्रिया तम हाइड्रोजें अपसारण डिहैड्रोजें बिक्रियार फले तैरि है प्रोटन तैरि है इलेक्ट्रन देखो डिहैड्रोजें बिक्रियार फले तैरि हे प्रोटन तैरि हे इलेक्ट्रन यक्ट्रन कि इलेक्ट्रन सैटोक्रोम चेनर मध्य प्रवेश कर सोक्रोम चेने घूरते घूरते कोषर बहरे 
বেরিয়ে আসে ঠিক আছে এই পর্যন্ত থাকুক এইবার আমরা দেখি বইয়ের মধ্যে কি বলা হয়েছে দেখো ঠিক এই কথাটাই আমরা এতক্ষণ ধরে পড়ছিলাম লুন্ডেগরের মতে ভেতরের তলে ডিহাইড্রোজিনেস বিক্রিয়ার ফলে প্রোটন এবং ইলেকট্রন সৃষ্টি হয় ইলেকট্রনটি কি করে সাইটোক্রোম চেইনের মাধ্যমে বাইরের দিকে চলে আসে সেই সাইটোক্রোম চেইন যেন কে ফরমেশন করে বলেছিলাম আশি বেন তার মানে কি এ সি বি ঠিক আছে সাইটোক্রোম চেইনের মাধ্যমে সেটা কি করে বাইরের দিকে চলে আসে এবং চলে আসার পরে কি হয় অক্সিজেনের সাথে মিলে প্রোটন সহযোগে পানি তৈরি করে এই লাইনটা কি এই লাইনটার মানে আমাকে বুঝতে হবে অক্সিজেনের সাথে মিলে কি হয় সেটা প্রোটন সহযোগে পানি তৈরি করে দেখো তার মানে এই যে ইলেকট্রন যেটা হচ্ছে আমার ডিহাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ফলে সৃষ্ট যেটা সাইটোক্রোম চেইনের মাধ্যমে কি করেছিল কোষের বাইরে চলে এসেছিল সেইটা এই যে বাইরে চলে আসা সেই ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনটা কি করে এই যে ডিহাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার মধ্যে যে প্রোটনও সৃষ্টি হয়েছিল সেই প্রোটন সহযোগে দেখো সেই ইলেকট্রনের সাথে কি হচ্ছে প্রোটন সংযুক্ত হচ্ছে প্রোটন সহযোগে এবং বহিষ্ঠ দ্রবণ থেকে বা পরিবেশ থেকে আসা অক্সিজেন সহযোগে কি করে হাফনো পানি তৈরি করে এবং সেই পানিটা পরবর্তীতে কোষের বাইরে বের হয়ে যায় ঠিক আছে তার মানে এখানে কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে সাইটোক্রোম চেইনের মাধ্যমে যে ইলেকট্রনটা পরিবাহিত হয়ে বাইরে চলে আসলো সেই ইলেকট্রন এবং ডিহাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন প্রোটন তারা একত্রিত হয়ে বাইরের পরিবেশ থেকে অক্সিজেনের সহযোগিতায় হাফনো পানি তৈরি করে ঠিক আছে এবার এই হাফনো পানি সেটা কি করে কোষের বাইরে চলে যায় যদি তাই হয় আমরা হচ্ছে সেই লাইনটা বুঝে ফেললাম এবার দেখো কিছু চলে আসব বলা হচ্ছে এর ফলে কি হয় বাইরের তলে সাইটোক্রোমের বিজারিত লৌহ ইলেকট্রন হারিয়ে জারিত হয় এবং একটি অ্যানায়ন গ্রহণ করে এই লাইনটাই হচ্ছে আমাকে লুন্ডেগর মতবাদের প্রধান লাইন এবং এই লাইনটা আমাকে কি করতে হবে বুঝতে হবে ঠিক আছে এবার এই লাইনটা বোঝার জন্য আমি আবার সেই ডায়াগ্রামে চলে আসব দেখো খুব সহজ আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলি প্রথমে কি হচ্ছিল ডিহাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার ফলে যে ইলেকট্রন তৈরি হচ্ছিল সেই ইলেকট্রনটা কি সাইটোক্রোম চেইনের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসছিল তাই না তাহলে দেখো কি হয় এই যে এই যে ইলেকট্রনটা এই ইলেকট্রনটাকে একদম প্রাথমিক অবস্থায় সাইটোক্রোম চেইনে কে গ্রহণ করবে গ্রহণ করবে হচ্ছে এফি থ্রি প্লাস ঠিক আছে এফি থ্রি প্লাস কী করবে এই এফি থ্রি প্লাস সে হচ্ছে একটা ইলেকট্রনকে গ্রহণ করবে তাহলে কি মনে হয় এফি থ্রি প্লাস সে যদি একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে সে কি হয়ে যাবে তাহলে সে হয়ে যাবে এফি টু প্লাস তাই না তাহলে দেখো ঠিক তাই হয়েছে এই যে সাইটোক্রোম চেইনের সাইটোক্রোম বি এই সাইটোক্রোম বি এর মধ্যে থাকা এফি থ্রি প্লাস তুমি জানো তুমি গত লেকচার ভিডিওতে পড়ে এসেছিলে যে সাইটোক্রোম চেইনের মধ্যে যে ইলেকট্রন বাহক সেই বাহক রূপে বা ক্যারিয়ার রূপে কাজ করে সাইটোক্রোমের মধ্যে থাকা আয়রন বা ফেরাস তাই তো তাহলে দেখো এই যে এফি থ্রি প্লাস সে করলো কি সে একটা ইলেকট্রনকে গ্রহণ করলো গ্রহণ করে সে কি হয়ে গেল গ্রহণ করে সে হয়ে গেল এফি টু প্লাস ঠিক আছে এবার এই এফি টু প্লাস তো নিজের মধ্যে ইলেকট্রনটাকে রেখে দিবে না রেখে দিবে কি মোটেও না সে কি করবে সে হচ্ছে পরবর্তী সাইটোক্রোম অনুকে সেই ইলেকট্রনটা কি করবে পাস করে দেবে তার মানে দেখো সে করলো কি পরবর্তী সাইটোক্রোম অনুকে ইলেকট্রনটা পাস করে দিবে তাহলে পরবর্তী সাইটোক্রোম অনুর ইলেকট্রনটা গ্রহণ করবে কে তুমি একটা বিষয় খেয়াল করে রাখো একটা বিষয় কখনোই ভুল করা যাবে না ইলেকট্রন সব সময় গ্রহণ করে হচ্ছে এফি থ্রি প্লাস এফি টু প্লাসের কিন্তু কোনোভাবেই ইলেকট্রন গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই এফি টু প্লাস কী করে ইলেকট্রন অপসারণ করতে পারে ঠিক আছে এফি টু প্লাস কী করবে ইলেকট্রন অপসারণ করবে আর এফি থ্রি প্লাস সবসময় কী করবে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এটা যেন কোনোভাবেই ভুল না হয় সবসময় ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এফি থ্রি প্লাস সবসময় ইলেকট্রন অপসারণ করবে এফি টু প্লাস ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানেও সেম ঠিক এই যে সাইটোক্রোম বি এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন গ্রহণ কী করেছিল এফি থ্রি প্লাস ঠিক আছে এফি থ্রি প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করে কি হয়ে গেল এফি 
টু প্লাস হয়ে গেল এবার পরবর্তীতে কি ঘটনা ঘটবে ওই যে বললাম যে এফ ই টু প্লাস সে কি করবে সাইটোক্রোম সি এর পরবর্তী জনকে ইলেকট্রনটা প্রদান করে দিবে তাহলে এখানে ইলেকট্রন কে গ্রহণ করবে তুমি জানো এফ ই টু প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে না ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এফ ই থ্রি প্লাস তার মানে এই যে ইলেকট্রন সেটা এখন করবে কি এফ ই থ্রি প্লাসে চলে আসবে ঠিক আছে তার মানে এই এফ ই টু প্লাস করলো কি সে হচ্ছে একটা ইলেকট্রন হারালো তাই তো সে করলো কি একটা ইলেকট্রন হারালো এই ইলেকট্রনটা সে কাকে দিয়ে দিল এফ ই থ্রি প্লাসকে এই এফ ই টু প্লাস একটা ইলেকট্রন হারিয়ে সে আবার হয়ে গেল এফ ই থ্রি প্লাস কেন এফ ই থ্রি প্লাস হয়ে গেল যেন সে পরবর্তীতে ডিহাইড্রোজেন বিক্রিয়ার ফলে আরেকটা ইলেকট্রনকে গ্রহণ করতে পারে বুঝতে পেরেছি একটা ধারাবাহিক চক্র সম্পাদন হচ্ছে তাহলে এবার দেখো এই যে এফ ই থ্রি প্লাস সে হচ্ছে এখান থেকে ইলেকট্রনটা গ্রহণ করে কি হয়ে গেল বুঝতেই পারছি একই কথা এফ ই থ্রি প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করে হয়ে গেল এফ ই টু প্লাস তার মানে এই যে এখানে যে বিক্রিয়াটা ঘটেছে এখানে সেম বিক্রিয়া ঘটেছে তাই তো সাইট্রিকোন সিটেও কি হলো এফ ই থ্রি প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করে হয়ে গেল এফ ই টু প্লাস এবার একই কথা এফ ই টু প্লাস সে তো ইলেকট্রনটা নিজের মধ্যে রেখে দিবে না সে পাস করে দিবে সে হচ্ছে ইলেকট্রনটাকে বাইরে বের করে আনবে এই সাইটোক্রোম চেনের মাধ্যমে সাইটোক্রোম বি হয়ে সাইটোক্রোম সি হয়ে সাইটোক্রোম এ হয়ে ঠিক আছে এবার সেই এফ ই টু প্লাস কী করবে দেখো এফ ই টু প্লাস পরবর্তীতে ইলেকট্রনটা কাকে দিয়ে দিবে ওই যে বললাম যে ইলেকট্রন সবসময় গ্রহণ করতে পারে এফ ই থ্রি প্লাস তার মানে এই যে এফ ই টু প্লাস এবার সেই ইলেকট্রনটা পাস করে দিবে কাকে সেই ইলেকট্রনটা পাস করে দিবে এফ ই থ্রি প্লাসকে ঠিক আছে তার মানে এফ ই টু প্লাস ইলেকট্রনটা ছেড়ে দিল এফ ই থ্রি প্লাসকে এবার এফ ই টু প্লাস যখন ইলেকট্রন একটা ছেড়ে দিল তার মানে কি হলো বুঝতেই পারছি এফ ই টু প্লাস থেকে যখন একটা ইলেকট্রন চলে গেল তখন সে আবার কি হয়ে গেল সে আবার হয়ে গেল এফ ই থ্রি প্লাস তাই না ঠিক এই কথাটাই দেখো এফ ই টু প্লাস থেকে যখন একটা ইলেকট্রন সে ছেড়ে দিল সাইটোক্রোম এ তে বিদ্যমান এফ ই থ্রি প্লাসকে তখন সে আবার হয়ে গেল এফ ই থ্রি প্লাস ঠিক আছে যেন পরবর্তী ইলেকট্রনটা সে আবার গ্রহণ করতে পারে এইভাবে চক্রটা বিদ্যমান থাকছে তার মানে এখন ইলেকট্রনটা কোথায় আসলো এখন ইলেকট্রনটা চলে আসলো সাইটোক্রোম এ এর মধ্যে থাকা এফ ই থ্রি প্লাসে ওই যে বললাম এফ ই থ্রি প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে কি হয় সে ইলেকট্রন গ্রহণ করে হয়ে যায় এফ ই টু প্লাস তাই না এফ ই থ্রি প্লাস একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে হয়ে গেল এফ ই টু প্লাস তাহলে দেখো এই যে এফ ই থ্রি প্লাস একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো গ্রহণ করে সে হয়ে গেল আবার এফ ই টু প্লাস ঠিক আছে তার মানে এই বিক্রিয়াটা এই বিক্রিয়াটা হুবহু সেম এখানে সাইটোক্রোম বিতে যে বিক্রিয়াটা ঘটেছে সাইটোক্রোম এতে সেম বিক্রিয়া ঘটেছে তাহলে এখন ইলেকট্রনটা কোথায় আছে এফ ই টু প্লাসে এবার ইলেকট্রনটাকে তো বাইরে নিষ্কাশিত হতে হবে তার মানে এখন কি করবে এফ ই টু প্লাস তার মধ্য থেকে ইলেকট্রনটাকে বাইরে ছেড়ে দিবে এই যে ইলেকট্রনটা বাইরে চলে আসলো এবং এফ ই টু প্লাস থেকে যখন ইলেকট্রনটা চলে গেল তখন কি হলো এই এফ ই টু প্লাসটা আবার হয়ে গেল এফ ই থ্রি প্লাস তার মানে এখানে পর্যায়ক্রমিক জারণ বিজারণ ঘটছে আশা করি বুঝতে সমস্যা হয়নি তার মানে কি হলো এই যে কোষের অভ্যন্তরে ডিহাইড্রোজেনাস বিক্রিয়ার ফলে যে ইলেকট্রনটা তৈরি হয়েছিল সেই ইলেকট্রনটা সাইটোক্রোম বি সাইটোক্রোম সি সাইটোক্রোম এ তার মানে অ্যাজ এ হোল সাইটোক্রোম চেইনের মধ্য দিয়ে কি করলো ঘুরতে ঘুরতে কোষের বাইরে চলে আসলো এবং যখন সেটা কোষের বাইরে চলে আসলো তারপর কি হচ্ছিল এই যে এখানে হাইড্রোজেন অর্থাৎ এই যে আমার হাইড্রোজেন ভেঙে প্রোটন এই প্রোটন এবং বাইরের পরিবেশ থেকে অক্সিজেনের সমন্বয়ে সে হাফনু পানি তৈরি করলো ঠিক আছে এবার খেয়াল করো এই যে এখানে ইলেকট্রনটা বের হয়ে গেল ইলেকট্রনটা বের হওয়ার ফলে হলো কি বের হওয়ার ফলে হচ্ছে এফ ই টু প্লাস কি হয়ে গেল এখন এফ ই থ্রি প্লাস তার মানে এফ ই টু প্লাস অবস্থায় আমাকে বলতো আয়রন সে হচ্ছে কয়টা অ্যানায়ন ধরতে পারতো এফ ই টু প্লাস দেখো খেয়াল করো এফ ই টু প্লাস অবস্থায় সে হচ্ছে যেহেতু তার যোজ্যতা দুই সে হচ্ছে কি করতে পারতো দুইটা অ্যানায়নকে গ্রহণ করতে পারতো কিন্তু একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে এখন সে কি হয়ে গেল এখন সে হয়ে গেল এফ ই থ্রি প্লাস যেহেতু এখন সে এফ ই থ্রি প্লাস হয়ে গেল তার মানে এখন সে কয়টা অ্যানায়নকে ধরতে পারবে কয়টা নেগেটিভ চার্জকে ধরতে পারবে এখন সে তিনটা নেগেটিভ চার্জকে ধরতে পারবে তার মানে প্রাথমিক অবস্থায় সে ধরতে পারতো দুইটা নেগেটিভ চার্জ বা দুইটা অ্যানায়নকে অর্থাৎ এই যে টু এ মাইনাস এখন একটা ইলেকট্রন অপসারণের মাধ্যমে সে ধরতে পারবে 
তিনটা অ্যানায়নকে অর্থাৎ থ্রি এ মাইনাস তাহলে এই অতিরিক্ত একটা অ্যানায়ন সেই অতিরিক্ত অ্যানায়নটা কই থেকে আসবে সেই অতিরিক্ত অ্যানায়নটা আসবে বহিঃস্ব দ্রবণ থেকে অর্থাৎ বাইরের পরিবেশ থেকে বা বাইরের দ্রবণ থেকে সেই অতিরিক্ত অ্যানায়নটা কি করবে সাইটোক্রোম চেইনের ভিতরে প্রবেশ করবে যেহেতু এখন আয়রনের একটা অ্যানায়ন ধারণ ক্ষমতা বেড়ে গেছে এফি টু প্লাস থেকে এফি থ্রি প্লাস হয়ে গেছে আগে দুইটা ধারণ করতে পারতো এখন তিনটা তার মানে যেহেতু একটা অ্যানায়ন ধারণ ক্ষমতা বেড়ে গেছে সুতরাং সেই অ্যানায়নটা কই থেকে সে নিবে সেই অ্যানায়নটা সে নিবে হচ্ছে বাইরের পরিবেশ থেকে বুঝতে পেরেছি তার মানে সেম একই প্রক্রিয়ায় আমরা যেই প্রক্রিয়াটা এখানে সার্কুলেট করলো দেখলাম সেই একই প্রক্রিয়ায় অ্যানায়নটা কি করবে এই সাইটোক্রোম এ সাইটোক্রোম সি সাইটোক্রোম বি এই চেইনের মাধ্যমে ঘুরতে ঘুরতে কি করবে কোষের ভেতরে চলে আসবে ঠিক আছে অ্যানায়নটা ঘুরতে ঘুরতে কি করবে কোষের ভেতরে চলে আসবে তার মানে বাইরের দ্রবণ থেকে অ্যানায়নটা এখন কি করলো কোষের ভেতরে চলে আসলো এবার একটা বিষয় তোমাকে খেয়াল করতে হবে সে বিষয়টা কি বিষয়টা হচ্ছে কোষের ভেতরে অর্থাৎ এই ভেতরের তলে অনবরত ডিহাইড্রোজিনেস বিক্রিয়া তো হচ্ছেই তাই না তার মানে ভেতরে অনবরত কি হচ্ছে ডিহাইড্রোজিনেস বিক্রিয়া হচ্ছে এখন যেহেতু অনবরত ডিহাইড্রোজিনেস বিক্রিয়া হচ্ছে তার মানে কি ডিহাইড্রোজিনেস বিক্রিয়ার ফলে ধারাবাহিকভাবে বারবার ইলেকট্রন তৈরি হচ্ছে বারবার প্রোটন তৈরি হচ্ছে তাহলে এই যে ডিহাইড্রোজেনাস বিক্রিয়া ফলে পরবর্তীবার যে ইলেকট্রনটা তৈরি হলো সেই ইলেকট্রনটাও কি সেই ইলেকট্রনটাও হচ্ছে সাইটোক্রোম চেইনে প্রবেশ করবে তার মানে এই যে সাইটোক্রোম বি এর এফ থ্রি প্লাস সে কি করবে সেই ইলেকট্রনটাকে আবার গ্রহণ করবে তাহলে এই এফ থ্রি প্লাস সে যখন ইলেকট্রনটাকে আবার গ্রহণ করলো তখন সে কি হয়ে গেল তখন সে হয়ে গেল কি সে হয়ে গেল এফ টু প্লাস তাই না তার মানে এফ ই থ্রি প্লাস যখন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ফেললো ডিহাইড্রোজেন বিক্রিয়া ফল উৎপন্ন ইলেকট্রন সে হয়ে গেল এফ ই টু প্লাস এবার সে যখন এফ ই টু প্লাস হয়ে গেল তার মানে আগে সে কি করতে পারতো আগে সে তিনটা অ্যানায়নকে ধরে রাখতে পারতো তাই না আগে সে তিনটা নেগেটিভ চার্জ বা তিনটা অ্যানায়নকে ধরে রাখতে পারতো এখন একটা ইলেকট্রন গ্রহণের কারণে সে এফ ই টু প্লাস হয়ে যাওয়াতে সে এখন কি করতে পারবে সে এখন দুইটা অ্যানায়নকে ধরতে পারবে তার মানে আগের চেয়ে সে এখন কি করবে একটা অ্যানায়ন কম ধরতে পারবে অর্থাৎ একটা অ্যানায়নকে সে ছেড়ে দিবে সে কোন অ্যানায়নটা ছেড়ে দিবে ওই যে সে বহিঃস্থ দ্রবণ থেকে যে অ্যানায়নটা গ্রহণ করেছিল যেটা সাইটোক্রোম চেইনের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ভেতরের তলে প্রবেশ করেছে সেই অ্যানায়নটাকে সে কি করবে সে হচ্ছে ছেড়ে দিবে সেই অ্যানায়নটাকে সে যখন ছেড়ে দিবে তখন তাহলে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেল আমার লুন্ডেগর মতবাদের যে উদ্দেশ্য ছিল আয়ন পরিবহন বাইরের দ্রবণ থেকে ভেতরের দ্রবণে কোষের বাইরে থেকে কোষের অভ্যন্তরে সেই উদ্দেশ্য আমার পূরণ হয়ে গেল তার মানে বাইরের জলীয় দ্রবণ বা বাইরের পরিবেশ থেকে আয়নটা অ্যানায়নটা কি সাইটোক্রোম চেইনের মাধ্যমে ভেতরের তলে অর্থাৎ কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গেল ঠিক আছে তার মানে অ্যানায়নের পরিশোষণ কিভাবে হলো আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি যদি তাই হয় আমাকে জানতে হবে ক্যাটায়নের পরিশোষণ দেখো এই যে এম প্লাস এটা দিয়ে আমরা ইন্ডিকেট করছি ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন হচ্ছে এত ঝামেলায় যেতে চায় না ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোনো জটিল মাধ্যমিক পর্যায় নেই ক্যাটায়ন হচ্ছে সরাসরি কি করে বহিঃস্থ দ্রবণ থেকে কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ঠিক আছে তাহলে যদি তাই হয় আশা করি লুন্ডেগোর মতবাদ বুঝতে তোমাদের কোনো সমস্যা হয়নি এবার দেখো তাহলে বইয়ের মধ্যে কি বলা হয়েছে আমরা আরেকবার একটু কি করি রিকল করি দেখো এতক্ষণ আমরা ডায়াগ্রামটা পড়লাম এবার আমরা বইটা দেখি দেখি বইয়ের মধ্যে কি হচ্ছে দেখো প্রক্রিয়াটা কিরূপ ভেতরের তলে সাইটোক্রোমের জারিত লৌহ ডিহাইড্রোজিনেস বিক্রিয়া হতে প্রাপ্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় এবং বাইরের তলে সাইটোক্রোমের জারিত লৌহ যে অ্যানায়ন গ্রহণ করে তা বিক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে ভেতরের তলের দিকে মুক্ত করে দেয় এই পুরো লাইনটাই আসলে এক লাইনে লুন্ডেগর মতবাদ তার মানে কি বলছিল ভেতরের তলে সাইটোক্রোমের জারিত লৌহ ডিহাইড্রোজেনেস বিক্রিয়া হতে প্রাপ্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে থেমে যাই ঠিক এই কথাটাই ভেতরের তলে দেখো এই যে সাইটোক্রোমে জারিত লৌহ তার মানে এখানে জারিত লৌহকে এফ থ্রি প্লাস সে কি ডিহাইড্রোজেনেস বিক্রিয়ার ফলে প্রাপ্ত ইলেকট্রনটাকে কি করে গ্রহণ করে এই যে ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে কি হচ্ছে বিজারিত হচ্ছে অর্থাৎ এফ টু প্লাস হচ্ছে ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে এই লাইনটাই বলেছে এবং তারপর কি বলেছে তারপর বলেছে বাইরের তলে সাইটোক্রোমে জারিত লৌহ যে অ্যানায়ন গ্রহণ করে 
তা বিক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে ভেতরের দিকে মুক্ত করে দেয় ঠিক একই কথা এই যে বাইরের তলে জারিত লৌহ অর্থাৎ কি এই যে বাইরের তলে এফই থ্রি প্লাস সে যেই অ্যানায়নটাকে গ্রহণ করে সে পরিবেশ থেকে যেই অ্যানায়নটাকে গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে সাইটোক্রোম চেইনের মাধ্যমে বিক্রিয়া শেষে কি করে ভেতরের তলে মুক্ত করে দেয় ঠিক আছে এভাবেই ভেতরের দিকে কি হতে থাকে ধারাবাহিকভাবে সেই চেইনের মধ্য দিয়ে বাইরে থেকে অ্যানায়নগুলো ভেতরে প্রবেশ করে এবং ভেতরে কি হয় অ্যানায়ন জমা হতে থাকে আর ক্যাটায়ন শোষণের ক্ষেত্রে বললাম সে হচ্ছে এইরকম জটিল কোনো ঝামেলার মধ্যে যায় না ক্যাটায়ন শোষণ নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় হতে পারে ঠিক আছে তার মানে এই যে ক্যাটায়ন সে হচ্ছে নিষ্ক্রিয়ভাবে কোষের বাইরে থেকে কোষের অভ্যন্তরে শোষিত হয়ে যায় যদি তাই হয় আশা করি লুন্ডেগর মতবাদ তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি ইনশাল্লাহ খুব ভালো করে লুন্ডেগর মতবাদটা তোমরা পারবে শেষবারের মতো তোমাদের জন্য আমি আরেকবার লুন্ডেগর মতবাদটা জাস্ট একটু রিভাইজ করছি দেখো তো আমার সাথে সাথে লুন্ডেগর মতবাদ কি হচ্ছিল কোষের অভ্যন্তরে ডিহাইড্রোজেনেস বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হচ্ছিল প্রোটন উৎপন্ন হচ্ছিল ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনটা সাইটোক্রোম চেইনের মাধ্যমে কোষের বাইরে চলে আসছিল এবং এই প্রোটন সহযোগে এবং বাইরের পরিবেশ থেকে অক্সিজেন সহযোগে সে তৈরি করছিল হাফনো পানি সেই পানিটা আবার পরবর্তীতে বাইরে চলে যাচ্ছিল এবং এখানে কি হচ্ছিল এই যে সর্বশেষ এফি টু প্লাস সে হচ্ছে একটা ইলেকট্রন যখন অপসারণ করে ফেলছিল অর্থাৎ এই ইলেকট্রনটা যখন এফি টু প্লাস অপসারণ করে বাইরে নির্গত করে দিচ্ছিল সে পরিণত হচ্ছিল এফি থ্রি প্লাসে এফি টু প্লাস অ্যানায়ন ধরতে পারতো দুইটা এফি থ্রি প্লাস ধরতে পারে তিনটা ঠিক আছে তার মানে এফি থ্রি প্লাস যখন তিনটা অ্যানায়ন ধরতে পারে একটা অ্যানায়ন সে এক্সট্রা ধরতে পারছে সেই এক্সট্রা অ্যানায়নটা সে কোথা থেকে ধরবে সে সেই এক্সট্রা অ্যানায়নটা ধরবে পরিবেশ থেকে অর্থাৎ এই যে বাইরের দ্রবণে থাকা অ্যানায়ন তার মানে এফি থ্রি প্লাস সেই বাইরের দ্রবণে থাকা অ্যানায়নটাকে গ্রহণ করবে গ্রহণ করে সেটা আবার সেই সাইটোক্রোম চেইনের মধ্য দিয়ে কি করবে কোষের অভ্যন্তরে চলে আসবে এই যে কোষের অভ্যন্তরে এখানে অবস্থান করবে তখন হবে কি ডিহাইড্রোজেনেস বিক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে ঘটছেই ঘটছেই তার মানে ইলেকট্রন তৈরি হচ্ছে তো সেই ইলেকট্রনটা আবার যখন এফি থ্রি প্লাস গ্রহণ করবে সে হয়ে যাবে এফি টু প্লাস তাই তো এফি থ্রি প্লাস যখন ইলেকট্রনটা গ্রহণ করবে সে হয়ে যাবে এফি টু প্লাস তার মানে আগে সে তিনটা অ্যানায়ন ধরতে পারতো এখন সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এফি টু প্লাস হয়ে যাওয়াতে দুইটা অ্যানায়ন ধরতে পারবে তার মানে তার একটা অ্যানায়নের ধারণ ক্ষমতা কমে গেল যেহেতু একটা অ্যানায়ন সে কম ধরতে পারবে তার মানে সেই একটা অ্যানায়নকে সে ছেড়ে দিবে এবার সেই ছেড়ে দেওয়া অ্যানায়নটা কোনটা হবে এই যে বাইরের পরিবেশ থেকে যে অ্যানায়নটা সাইটোক্রোম চেইনের ভেতর দিয়ে ভেতরে এসেছিল সেইটাকে সে ছেড়ে দিবে বা মুক্ত করে দিবে মুক্ত করে দিবে কোথায় কোষের অভ্যন্তরে এভাবেই বাইরের দ্রবণ থেকে অ্যানায়ন সক্রিয় পরিশোষণের মাধ্যমে কি করে কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আর ক্যাটায়ন সে হচ্ছে নিষ্ক্রিয়ভাবে কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যদি তাই হয় আমরা লুন্ডেকর মতবাদ বুঝে গেলাম এবার আমরা চলে আসব প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট মতবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট মতবাদ খুব সহজ ঠিক আছে দেখো তাহলে প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট মতবাদে কি বলা হয়েছে বলা হচ্ছে এই আধুনিক মতবাদ অনুসারে আয়নগুলো নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক প্রোটিন বাহক দ্বারা বাহিত হয়ে বাইরের দ্রবণ থেকে কোষের ভেতরের দ্রবণে প্রবেশ করে তার মানে বাইরের দ্রবণে থাকা আয়নগুলো নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক বাহক দ্বারা বাহিত হয়ে কি করে কোষের ভেতরে প্রবেশ করে দেখো এটা যদি আমার বহিস্থ দ্রবণ হয় এটা হচ্ছে আমার কোষস্থ দ্রবণ তার মানে এই বহিস্থ দ্রবণ থেকে আয়নগুলো নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক বাহকের মাধ্যমে কি করে কোষস্থ দ্রবণে প্রবেশ করে ঠিক আছে যদি তাই হয় এবার আমরা দেখি এখানে কি বলা হয় বলা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রোটিন নির্দিষ্ট আয়নের বাহক হিসেবে কাজ করে তার মানে একটা স্পেসিফিক আয়নের ক্যারিয়ার হিসাবে একটা স্পেসিফিক প্রোটিন থাকবে এবার আমরা জানব সেই প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট মতবাদটা আসলে কিভাবে কাজ করে দেখো কি বলছে ধারণা করা হয় কোষ ঝিল্লির ভেতরের তলের দিকে এটিপিএস এনজাইমের ক্রিয়ায় এটিপি ভেঙে শক্তি নির্গত হয় যার প্রভাবে প্রোটন কোষের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় এটাকে বলা হয় প্রোটন পাম্প তার মানে এটা হচ্ছে আমার স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে কি বললো যে কোষ ঝিল্লির ভেতরের তলে একটা এনজাইম থাকে সেই এনজাইমটার নাম হচ্ছে এটিপিএস এনজাইম দেখো এই হচ্ছে আমার সেল মেমব্রেন বা কোষ 
ঝিল্লি কোষঝিল্লির ভেতরের তল ভেতরের তলে একটা এনজাইম যার নাম হচ্ছে এটিপিএস এনজাইম সেই এটিপিএস এনজাইমের প্রভাবে কি হয় এটিপি ভেঙে শক্তি নির্গত হয় অর্থাৎ এটিপি ভেঙে তৈরি হয় এডিপি এবং ইনঅর্গানিক ফসফেট এই যে এটিপি ভাঙলো এটিপি ভাঙার ফলে যে শক্তি তৈরি হলো সেই শক্তি দিয়ে হলো কি শক্তি দিয়ে কোষের অভ্যন্তরে যে প্রোটন ছিল সেই প্রোটনটাকে সে কি করলো বাইরে নির্গত করে দিল দেখলে কোষের অভ্যন্তরের প্রোটন কি করলো বাইরে চলে আসলো তার মানে সেল মেম্বেনের ভেতরে এটিপিএস এনজাইমের প্রভাবে এটিপি ভেঙে শক্তি নির্গত হয় সেই শক্তির প্রভাবে কি হয় প্রোটনটা কোষের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় প্রোটনটাকে কোষের বাইরে আমি বের করে দিই এটাকেই বলা হয় প্রোটন পাম্প এবার বলো প্রোটন পাম্পের ফলে কি হলো আগে এখানে প্রোটন ছিল এখন সবগুলো প্রোটন কি হচ্ছে কোষের বাইরে চলে আসছে তাহলে কোষের বাইরে কি হচ্ছে প্রোটন সংখ্যার আধিক্য হচ্ছে তার মানে এইচ প্লাসের পরিমাণ কি হচ্ছে কোষের বাইরে বেড়ে যাচ্ছে কোষের অভ্যন্তরের তুলনায় কোষের বাইরে কি হচ্ছে এইচ প্লাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এখন যদি এই হাইড্রোনিয়াম আয়ন বা এই প্রোটনের কনসেনট্রেশন কোষের বাইরে বেড়ে যায় তার মানে যদি আমি পিএইচ দিয়ে চিন্তা করি কি বলবো যে কোষের বাইরে অর্থাৎ এই বহিস্থ দ্রবণে কি হচ্ছে পিএইচের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে তাই না পিএইচের পরিমাণ কি হচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে কারণ আমি জানি যে যত বেশি হাইড্রোনিয়াম আয়ন বা এইচ প্লাস আয়ন বা প্রোটন এখানটায় থাকবে তার পিএইচ তত অ্যাসিডিক হবে সে তত বেশি অম্ল অম্লধর্মী হবে অর্থাৎ তার পিএইচ কি করবে জিরো থেকে ফরটিন এই স্কেলে তার পিএইচ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তার মানে এই প্রোটন পাম্পের কারণে এইচ প্লাস কোষের বাইরে নির্গত হওয়ায় এখানে পিএইচ কি করলো পিএইচ কমে গেল আর এখানে যেহেতু প্রোটন বাইরে নির্গত হয়ে যাচ্ছে হাইড্রোনিয়াম আয়ন বাইরে নির্গত হয়ে যাচ্ছে তার মানে এখানে হাইড্রোনিয়াম আয়ন বা প্রোটনের কনসেনট্রেশন কমে যাচ্ছে এ কারণে এটা পিএইচ কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে কি কোষের বহিষ্ঠ দ্রবণ এবং কোষের অন্তস্থ দ্রবণ দুই জায়গায় পিএইচের একটা পার্থক্য হচ্ছে ঠিক আছে এটাকেই বলা হয় পিএইচ গ্রেডিয়েন্ট বা পিএইচের একটা নতিমাত্রা ঠিক আছে তাহলে দেখো কি হচ্ছে যে প্রোটন পাম্পের কারণে কোষের বাইরের সাথে ভেতরের দিকে একটা পিএইচ গ্রেডিয়েন্ট সৃষ্টি হচ্ছে তার মানে এটাকে আমি বলতে পারি স্টেপ টু ঠিক আছে আশা করি কেন পিএইচের কম বেশি হচ্ছে সেটা বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি যেহেতু সমস্ত প্রোটন বাইরে বেরিয়ে আসছে তার মানে এখানে প্রোটনের সংখ্যা বা এইচ প্লাসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এ কারণে হচ্ছে অম্লধর্মিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ পিএইচ কমে যাচ্ছে এখানে যেহেতু এইচ প্লাস কমে যাচ্ছে অম্লধর্মিতা কমে যাচ্ছে তার মানে খার ধর্মিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ পিএইচ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এই দুই তলের মধ্যে একটা পিএইচের পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে যেটাকে আমরা বলবো পিএইচ গ্রেডিয়েন্ট এবার আরেকটা পার্থক্য হয় বলো তো কি সেটা সেটা হচ্ছে পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট মানেটা কি মানেটা হচ্ছে যেহেতু ধনাত্মক চার্জ অর্থাৎ এইচ প্লাস সব হচ্ছে কোষের বাইরে চলে আসছে তার মানে এদিকটায় ধনাত্মক চার্জের একটা আধিক্য হচ্ছে এবং এখান থেকে যেহেতু ধনাত্মক চার্জটা বেরিয়ে আসছে তার মানে এখানে ধনাত্মক চার্জের ঘাটতি হচ্ছে অর্থাৎ কি এখানে ধনাত্মক চার্জের একটা ঘাটতি হচ্ছে তাই তো ধনাত্মক চার্জের একটা ঘাটতি হচ্ছে তার মানে এখানে আমি একটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি কি পার্থক্য যে কোষের বাইরে ধনাত্মক চার্জের একটা বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি কোষের ভেতরে ধনাত্মক চার্জের একটা ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি তার মানে ধনাত্মক চার্জেরও কি একটা পার্থক্য হচ্ছে এক জায়গায় বৃদ্ধি এক জায়গায় ঘাটতি এই ধনাত্মক চার্জের যে পার্থক্য সেটাকে আমরা বলবো পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট অর্থাৎ কোষের বাইরে পজিটিভ চার্জ বেশি কোষের ভেতরে পজিটিভ চার্জ কম ঠিক আছে তার মানে এই যে সামগ্রিক প্রক্রিয়া এটাকে আমি যদি স্টেপ থ্রি বলি এই যে পিএইচ গ্রেডিয়েন্ট এবং পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট কোষের বাইরের দিকে পিএইচ কমে যাওয়া কোষের ভেতরে পিএইচ বেড়ে যাওয়া কোষের বাইরের দিকে ধনাত্মক চার্জ বেড়ে যাওয়া কোষের ভেতরে ধনাত্মক চার্জ কমে যাওয়া এই যে সামগ্রিক প্রক্রিয়া বা এই যে সামগ্রিক পার্থক্য এটাকে একত্রে কি বলে এটাকে একত্রে বলে ইলেকট্রোকেমিক্যাল পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট বা প্রোটন মোটিভ ফোর্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ পি এম এফ এটা কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না প্রোটন মোটিভ ফোর্স কি ইলেকট্রোকেমিক্যাল পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট কি কোনোভাবেই কি করা যাবে না ভুল করা যাবে না তার মানে হচ্ছে কোষের ভেতরে এবং বাইরে এই যে পিএইচ এবং ধনাত্মক চার্জের পার্থক্য হচ্ছে এটাকে অ্যাজ এ হোল কি বলে ইলেকট্রোকেমিক্যাল পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট এবং প্রোটন মোটিভ ফোর্স ঠিক আছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট বা 
प्रोटन मोटी फोर्स ये प्रोटन मोटी फोर्स सृष्टि हल अर्थात ये रासायनिक एवं हे तरित एक चार्जर पार्थक्य तैरी हल य पार्थक्य कारण कि देख यार्थक्य कारण अर्थात ये कोष पर्दार अभ्यंतरे प्रोटन मोटी फोर्स तैरी हम कि बाहक प्रोटीनगुलो सक्रिय है तमान ये कैरियर प्रोटीन छो तुम क्योंकि जेने कि जेने जे प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट मतबाद अनुसारे आयनगुल निर्दिष्ट किस संख्यक प्रोटीन बाहक द्वारा बाहित है तमें ये निर्दिष्ट किस संख्यक प्रोटीन बाहक तक तो एक्टिवेट होते हैं ता क्यों एक्टिवेट है ता हे ये प्रोटन मोटी फोर्स तैरी हम से बाहक प्रोटीनगुलो एक्टिवेट है और जख बाहक प्रोटीनगुलो एक्टिवेट है ता कि कैटायनगुलो के बहन कर बर द्रवण थे कोषर भेतरे नहीं आसे तर मैंने से बाहकगुलो कि देखो चित्र मध्य हमें आलदा चित्र तो आँखी नहीं जीतने भलोक देवा छो ता कि कैटायनगुलो के बर द्रवणे थका कोषर बैर द्रवणे थका कैटायनगुलो के से बाहक प्रोटीन क्यों करोषर भेतरे नहीं आसे देखे चो कैटायन के ये बाहकगुलो एक्टिवेट हुए कि करोषर भेतरे नहीं आसे तमान कैटायनगुलो कि हे कोषर भेतरे आसक प्रोटीन द्वारा ठीक है बाहक प्रोटीनगुलो एक्टिवेट हो बाहक प्रोटीनगुलो कि कैटायन के बहरे थे कोषर भेतरे नहीं आसते मैंने कैटायन बहिस्थ द्रवण थे कोषर अभ्यंतरस्थ द्रवणे अर्थात बहिस्थ द्रवण थे कोषस्थ द्रवणे कि करलो चले आसलो एबारे का नहीं आसते हैं नहीं आसते हैं एनायन के बाद देखी से एनायनगुलो कि भाव आसे देखो एखे कि बला बला हे प्रोटनगुलो जगो हे तुम्हार प्रोटन पाम्पर कारण बहरे चले गए से प्रोटनगुलो कि करते चाय से प्रोटनगुलो हे बहरे भेतरे ढुकते चाय ठीक है तमें देखो जेहेतु तुम एखे मात्र जेने प्रोटन पाम्पर कारण कि हो प्रोटनगुलो कोषर बहरे चले गए एबार ये प्रोटनगुलो बहरे चले गए से प्रोटनगुलो कि करते चाय भेतरे प्रवेश करते चाय जेहेतु भेतरे पजिटिव चार्ज एक घाटती हे प्रोटनगुलो चाय तरा भेतरे प्रवेश कर घाटती पूरण कर दी तमें ये प्रोटनगुलो जो भेतर प्रवेश करते चाय प्रोटोर साथे जो कर एनायन कारण प्रोटन हे एच प्लस धनत्मक चार्ज विशिष्ट एनायनगुलो हे ऋणात्मक चार्ज विशिष्ट तमान हम ऋणात्मक चार्ज विशिष्ट एनायनगुलो धनत्मक चार्ज विशिष्ट से प्रोटन के आकृष्ट कर तर मैं जो योटनगुलो भेतरे प्रवेश करते चाय तक तरह चले आसे एनायन से एनायनगुलो प्रोटोर साथ मिले कि कोषर अभ्यंतरे प्रवेश कर एक कारण मतबाद के बला है प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट तमें प्रोटन एनायन को मान कि सहयोगी ट्रांसपोर्ट मैं प्रोटोर सहयोगित एनायन ट्रांसपोर्ट है प्रोटन एनायन एक साथे पर ट्रांसपोर्ट है एक कारण मतबाद के कि बला प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट ता कैटायन पर भाव है तुम्हें जेने गए प्रोटन मोटी फोर्स फले कि प्रोटन पाम्पर कारण यो बहरे चले पजिटिव चार्जगुलो बहरे चले आसार कारण पीएचर एक परिवर्तन हो पजिटिव चार्जर एक परिवर्तन हो प्रोटन मोटी फोर्स सृष्टि हो जार फले बाहक प्रोटीनगुलो सक्रिय एक्टिवेटेड छो से बाहक प्रोटीनगुलो कैटायन की धरे कोषर भेतरे नहीं आसो एनायन क्षेत्र में क्यों छोजे बहरे बेर आसा प्रोटन से प्रोटनगुलो भेतरे प्रवेश करते चाय तक तरह एनायन से जुक्त है तक से प्रोटनगुलो एनायन के साथे नहीं कोषर अभ्यंतरे प्रवेश कर जो एट कैम बी प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट तो आशा करी प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट मतबाद बुझते तुम्हार को समस्या है ठीक है देखो लास्ट लाइन टे ठीक ये कथाटाई प्रोटन जो बारे थे भेतरे ढुकते चाय तक कि है से समय एनायनगुलो कि एनायनगुलो प्रोटोर साथे प्रोटन और एनायन एक संगे प्रोटीन बाहकर मध्यमे कोषर अभ्यंतरे प्रवेश कर एक कारण कि बला है प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट तुम्हें एम सी की जानते हैं खूब ही गुरुतपूर्ण एम सी की प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट धारणा ये कौन मडल भित्तीत ये पीटार मिशलर केमी अस्मोटिक मडल प्रतिष्ठित एखान एम सी की आसें नीचे को पीटार मिशल केमी अस्मोटिक मडल प्रतिष्ठित मतबाद ठीक है अथवा प्रश्न आस प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट मतबाद कौन मडल भित्तीत जो तई है आशा करी तुम लुंडेगर मतबाद खूब भलो बुझते पे तुम प्रोटन एनायन को ट्रांसपोर्ट मतबाद से खूब भलो बुझते 
পেরেছ যদি তাই হয় সর্বশেষ সেটা হচ্ছে লেসিথিন বাহক ধারণা সক্রিয় পরিশোষণের সর্বশেষ মতবাদ এটা খুব ইজি এটা থেকে প্রশ্নও হয় না যেহেতু এটা খুব বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়নি দেখো কি বলা হয়েছে বলা হচ্ছে বেনেট ক্লার্ক নামক বিজ্ঞানী মনে করেন লেসিথিন নামক ফসফোলিপিড কী করে আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে তার মানে এখান থেকে তোমাকে এম সি কিউ জানতে হবে লেসিথিন বাহক ধারণা দেনকে বিজ্ঞানী বেনেট ক্লার্ক তোমাকে জানতে হবে লেসিথিন কি লেসিথিন এক প্রকার ফসফোলিপিড এবং প্রশ্ন আসবে লেসিথিন বাহক ধারণা অনুযায়ী আয়ন বাহক হিসেবে কে কাজ করে বুঝতেই পারছ নামের সাথেই আছে সেটা হচ্ছে লেসিথিন এবার এই লেসিথিন কিভাবে হচ্ছে আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে বা কিভাবে সে বাইরের দ্রবণ থেকে আয়নটাকে কোষের ভেতরে নিয়ে আসে দেখো কি বলছে লেসিথিন কি করে কোষ ঝিল্লির বাইরের তলে অ্যানায়ন এবং ক্যাটায়নকে গ্রহণ করে একটা যৌগ তৈরি করে এবং সেই যৌগ তৈরি করে সেটাকে কি করে ভেতরের তলে নিয়ে যায় তার মানে কি বললাম খুব সহজ একটা বিষয় খেয়াল করো ধরলাম এটা হচ্ছে আমার কোষের বাইরের স্তর ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার কোষের বাইরের স্তর এটা হচ্ছে আমার কোষের ভেতরের স্তর ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার বহিঃস্থ দ্রবণ এটা হচ্ছে আমার কোষের অভ্যন্তরস্থ দ্রবণ তাহলে এই যে কোষের বহিঃস্থ দ্রবণ কোষের বহিঃস্থ দ্রবণে কি আছে বহিঃস্থ দ্রবণে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন আছে এবার এই লেসিথিন কি করে এই লেসিথিন হচ্ছে সেই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নগুলোর সাথে মিলে একটা যৌগ গঠন করে সেই যৌগ হিসেবে সেটাকে কি করে সে কোষের অভ্যন্তরে নিয়ে যায় ঠিক আছে লেসিথিন যখন কোষের অভ্যন্তরে নিয়ে যায় এবার যেহেতু এটা একটা জটিল যৌগ হিসেবে আছে পরবর্তীতে কোষের অভ্যন্তরে গিয়ে সেই জটিল যৌগটা কি করে সেই জটিল যৌগটা হচ্ছে ভেঙে যায় সেটা কি করে সেটা ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে কি মুক্ত করে ওই যে যে পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ অর্থাৎ যেই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নকে সে জটিল যৌগ হিসাবে তৈরি করে ভিতরে নিয়ে এসেছিল ভিতরে এসে সেই জটিল যৌগ ভেঙে যাওয়ার কারণে সেই ক্যাটায়ন এবং সেই অ্যানায়ন মুক্ত হয় তার মানে এইভাবে লেসিথিনের মাধ্যমে কি হয় বাইরের দ্রবণ থেকে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন কোষের ভিতরে প্রবেশ করে তোমাকে জানতে হবে ঠিক এই কথাটাই দেখো তাহলে এখানে কি বলেছে যে লেসিথিন কি করে কোষ ঝিল্লির বাইরের তলে অ্যানায়ন এবং ক্যাটায়নকে গ্রহণ করে একটা জটিল যৌগ গঠন করে সেই যৌগটাকে সে কি করে সেল মেমব্রেন পাস করায় তার মানে সেই ক্যাটায়ন অ্যানায়ন তারা নিজেরা আসলে কি করতে পারতো না তারা নিজেরা সেল মেমব্রেন পাস করার ক্যাপাবিলিটিস তাদের ছিল না সমর্থ তাদের ছিল না লেসিথিনের সাথে যৌগ গঠন করে লেসিথিন বাহকের মাধ্যমে তারা কি করে তারা হচ্ছে সেই দেয়ালটা সেল মেমব্রেনের সেই দেয়ালটাকে কি করে পাস করে ঠিক আছে যখন পাস করে দেখো সেই যৌগটা ভেতরের তলে এসে ভেঙে যায় তোমাকে জানতে হবে কি হিসেবে ভাঙে দেখো তারা ভেতরের তলে এসে কোলিন ফসফোটাইডিক অ্যাসিড হিসেবে ভাঙে তার মানে লেসিথিন গঠিত জটিল যৌগ সে হচ্ছে ভেতরের তলে এসে কি হিসেবে ভাঙে সে হচ্ছে কোলিন ফসফোটাইডিক অ্যাসিড হিসেবে ভাঙে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম কিউ ঠিক আছে যখন সে ভেতরের তলে এসে কোলিন ফসফোটাইডিক অ্যাসিড হিসেবে ভেঙে যায় তখন কি হয় ওই যে সেই যৌগর মধ্যে যে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নটা ছিল সেই ক্যাটায়ন অ্যানায়ন দুটোকে সে কী করে মুক্ত করে ঠিক আছে এভাবেই লেসিথিন কি করে বাইরের দ্রবণ থেকে আয়নগুলোকে কোষের ভেতরে পরিবহন করে তো আশা করি সক্রিয় পরিশোষণের তিনটা মতবাদ এই তিনটা মতবাদ কোনোভাবেই তোমার ভুল হবে না তুমি খুব ভালো করে তিনটা মতবাদ বুঝতে পেরেছ এখন আমরা চলে আসবো নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদ খেয়াল করো সক্রিয় পরিশোষণ মতবাদে ঠিক যা যা হয়েছিল নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদে তার বিপরীতটা হবে কেন বললাম সক্রিয় পরিশোষণ মতবাদে তোমার আয়ন শোষণ করার জন্য কি বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হচ্ছিল কিন্তু নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদে কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন হয় না সক্রিয় পরিশোষণ মতবাদে বিপাকীয় শক্তি জোগানোর জন্য শোষণ হার বেড়ে যাচ্ছিল এখানে শোষণ হার কি থাকবে স্বাভাবিক এটা কিন্তু কোনোভাবে ভুলেও কমে যাচ্ছে ভেবো না শোষণ হার কমার কোনো সুযোগ নেই যেহেতু অ্যাডিশনাল শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে না তার মানে শোষণ হার আগে যেমন ছিল তেমনই থাকবে অর্থাৎ শোষণ হার স্বাভাবিক থাকবে ঠিক আছে তার মানে সক্রিয় থেকে দুইটা জিনিস এখানে ডিফার করে সক্রিয়তে প্রত্যক্ষ বিপাকীয় শক্তি প্রয়োজন ছিল নিষ্ক্রিয়তে প্রত্যক্ষ বিপাকীয় শক্তি প্রয়োজন হয় না সক্রিয়তে শোষণ হার বেড়ে যাচ্ছিল নিষ্ক্রিয়তে শোষণ হার স্বাভাবিক তোমাকে জানতে হবে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদের অন্তর্ভুক্ত কারা কারা আছে এখান থেকে প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদ বা নিচের কোনটি নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদ নয় দেখো নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদগুলো কি কি আছে একটা হচ্ছে ব্যাপন মতবাদ একটা হচ্ছে আয়ন বিনিময় মতবাদ একটা হচ্ছে 
ডোনান সাম্যাবস্থা এবং ঠিক পরবর্তী পেজে আছে হচ্ছে ব্যাপক প্রবাহ তার মানে এই চারটা মতবাদ কি এই চারটা মতবাদ হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদের অন্তর্ভুক্ত মনে রাখার জন্য আমরা কি করব মনে রাখার জন্য আমরা একটা ছন্দ পড়ব ছন্দটা কি খুব সহজ ছন্দটা হচ্ছে ডোবা এই ডোবাটা আমরা আসলে পড়ব এইভাবে ডোপ আ খেয়াল করো ডোতে কি হয় ডোতে হয় হচ্ছে এই দেখো ডোতে হয় ডোনান সাম্যাবস্থা ঠিক আছে দেখো তো বতে কি হয় একটা বতে হয় হচ্ছে ব্যাপন মতবাদ আরেকটা বতে হয় কি আরেকটা বতে হচ্ছে ঠিক পরবর্তী পেইজের খেয়াল করো ব্যাপক প্রবাহ ঠিক আছে তার মানে ডোতে ছিল ডোনান সাম্যাবস্থা বতে দুইটা ব্যাপক প্রবাহ এবং হচ্ছে ব্যাপন মতবাদ আর সর্বশেষ আতে কি হয় আতে হয় হচ্ছে বুঝতেই পারছি আতে হয় আয়ন বিনিময় মতবাদ তার মানে এই ছন্দটা দিয়ে আমরা কি করলাম এই ছন্দটা দিয়ে হচ্ছে আমরা নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের চারটা মতবাদ আছে সেই চারটা মতবাদ শিখে ফেললাম ডোনান সাম্যাবস্থা ব্যাপন মতবাদ ব্যাপক প্রবাহ এবং হচ্ছে আতে কি আয়ন বিনিময় মতবাদ এখান থেকে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের আর কিছু পড়তে হয় না তোমার এখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন আসবে এটাই যে নিচের কোনটি নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদ বা নিচের কোনটি নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদ নয় এবার দেখি এখান থেকে তোমাকে ভিতরের কি জানতে হয় একটা বিষয় খেয়াল করো সবার প্রথম ব্যাপন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বুঝতেই পারছি ব্যাপন মানে কি বুঝে বললাম বিপাকেও শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নেই তার মানে এখানে কি ঘটনা ঘটবে এখানে হচ্ছে আমার মাটির মধ্যে আয়নের ঘনত্ব থাকবে বেশি উদ্ভিদের মূলের মধ্যে আয়নের ঘনত্ব থাকবে কম তার মানে কি হবে বেশি ঘনত্বের অঞ্চল থেকে কম ঘনত্বের অঞ্চলে বাই ডিফল্ট বা স্বাভাবিকভাবে কি হবে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় আয়ন পরিবাহিত হবে ঠিক আছে তোমাকে জানতে হবে এই ব্যাপন মতবাদ দেনকে হোপ অ্যান্ড স্টিভেন্স শাল গুরুত্বপূর্ণ না ঠিক আছে তাহলে আমি ব্যাপন মতবাদ বুঝেই গেলাম কি হয় তাহলে যে কোষ্ঠসে আয়নের ঘনত্ব মাটিতে অবস্থিত আয়নের ঘনত্ব থেকে কম থাকে এ কারণে কি হয় আয়নটা উচ্চ ঘনত্ব থেকে নিম্ন ঘনত্ব দিকে যায় অর্থাৎ মাটির দ্রবণ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়া কোথায় যায় কোষ্ঠসে প্রবেশ করে এভাবেই আয়নের পরিশোষণ হয় ঠিক আছে এবার দেখো দ্বিতীয়টা সেটা হচ্ছে আয়ন বিনিময় মতবাদ এবার বুঝতেই পারছি আয়ন বিনিময় মানে একটা আয়নের এক্সচেঞ্জ অপর আয়ন কি হবে বিনিময় ঘটবে দেখো কি হয় যে উদ্ভিদ মূলের কোষ্ঠ সাথে কি হয় হাইড্রোজেন আয়ন বাইরের দ্রবণে চলে যায় তার মানে উদ্ভিদের মূল থেকে কি হয় হাইড্রোজেন বাইরে বেরিয়ে যায় তার মানে যেহেতু হাইড্রোজেন বাইরে বেরিয়ে গেল তার মানে উদ্ভিদের মূলের ভিতরে পজিটিভ চার্জ কমে গেল যেহেতু হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেল তার মানে এখন সেই বৈদ্যুতিক চার্জের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য কি হবে যেহেতু পজিটিভ চার্জ কমে গেল বাইরে থেকে কোনো একটা পজিটিভ চার্জ কি করতে হবে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য কি হয় বাইরে থেকে একটা ক্যাটায়ন ভেতরে প্রবেশ করে ফেলে বুঝতে পেরেছি কথাটা ঠিক একইভাবে তোমার যখন ওই মূলের ভেতর থেকে হাইড্রোক্সিল আয়ন বের হয়ে যায় তখন কি হাইড্রোক্সিলের নেগেটিভ চার্জযুক্ত আয়ন তার মানে এখানে নেগেটিভ চার্জযুক্ত আয়নের পরিমাণ কি হয়ে গেল কমে গেল তার মানে সেই নেগেটিভ চার্জযুক্ত আয়নের সমতা রক্ষার জন্য কি করবে বাইরে থেকে আর একটা নেগেটিভ চার্জ আবার ভেতরে প্রবেশ করবে তার মানে এইভাবে আয়ন বিনিময়ের মাধ্যমে কি হবে লবণ পরিশোষিত হবে দেখো হাইড্রোজেনের বিপরীতে কোন ধনাত্মক চার্জটা ভেতরে প্রবেশ করে পটাশিয়াম ভেতরে প্রবেশ করে এবং একইভাবে হাইড্রোক্সিলের বিপরীতে কে প্রবেশ করে ক্লোরাইড ভেতরে প্রবেশ করে তার মানে যদি আমার হাইড্রোজেন বাইরে বের হয়ে যায় এই যে পজিটিভ চার্জ কমে গেল সেটা হচ্ছে নিউট্রালাইজ করার জন্য আর একটা পজিটিভ চার্জ ঝুঁকে যাবে সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম ঠিক একইভাবে যদি হাইড্রোক্সিল অর্থাৎ নেগেটিভ চার্জ সে যদি কোষের বাইরে বের হয়ে যায় এই নেগেটিভ চার্জটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য আর একটা নেগেটিভ চার্জ ঢুকে যাবে সেটা কি ক্লোরাইড তার মানে এভাবেই আয়ন বিনিময় মতবাদ কার্যকর হয় ঠিক আছে এবার আর ডোনান সাম্যাবস্থা কি তোমাকে জানতে হবে ডোনান সাম্যাবস্থা কি সেটা জানার আগে আমাকে জানতে হবে আয়ন বিনিময় মতবাদ প্রবর্তন করেন কে বা এই মতবাদের প্রবক্তা কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডেভলিন পান্ডে এবং সিনহা মনে রাখবো হচ্ছে ডিপিএস তার মানে এই ডেভলিন পান্ডে এবং সিনহা এই তিনজন হচ্ছে আয়ন বিনিময় মতবাদের প্রবক্তা এম সি কিউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনটা যেহেতু আছে চতুর্থ জন দিয়ে দেওয়া কোনো বিষয়ই না এবার চলে আসবো হচ্ছে ডোনান সাম্যাবস্থা মতবাদ ঠিক আছে ডোনান সাম্যাবস্থা মতবাদকে একটু জেনে রাখো খুব সহজ 
বলা হচ্ছে নর্মালি আয়ন বিনিময়তে কি হচ্ছিল ভেতরে পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ বাইরে বের হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এইবার কিছু বেয়ারা চার্জ চলে আসবে যারা হচ্ছে বলবে যে আমি কোষের বাইরে যাব না তার মানে যত কিছু হয়ে যাক সে কি করবে না কোষের বাইরে যাবে না তার মানে কোষ ঝিল্লির অভ্যন্তরে অব্যাপনযোগ্য যোগ্য কিছু স্থির ঋণাত্মক চার্জ থাকবে তার মানে কিছু নেগেটিভলি চার্জ মলিকিউলস থাকবে যারা ব্যাপিত হবে না যারা বাইরে যাবে না এখন যেহেতু নেগেটিভ ওরা থেকেই যাচ্ছে পজিটিভগুলো বেরোয় যাচ্ছে তার মানে এখন কি হবে নেগেটিভিটি অনেক বেড়ে যাবে তার মানে সেটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য কি করতে হবে বাইরে থেকে কোনো একটা পজিটিভ চার্জকে আবার ভেতরে কি করতে হবে আসতে হবে যেহেতু নেগেটিভটা বাইরে বেরোচ্ছে না তার মানে সেটাকে প্রশমিত করার জন্য বাইরে থেকে কি করতে হবে পজিটিভকে প্রবেশ করতে হবে নেগেটিভ পজিটিভ মিলে নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখো ঠিক এই কথাই বলছে যে ভিতরে কিছু অব্যাপনযোগ্য স্থির নেগেটিভ চার্জ থাকে সেটাকে নিরপেক্ষ করার জন্য বাইরে থেকে কিছু পজিটিভ চার্জ ভেতরে প্রবেশ করাতে হয় ঠিক আছে এই যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় ডোনান সাম্যাবস্থা কে এই মতবাদের প্রবক্তা বুঝতেই পারছো নামের মধ্যেই আছে বিজ্ঞানী এফ জি ডোনান এই মতবাদের প্রবক্তা ঠিক আছে কতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থেকে পজিটিভ চার্জ ভেতরে প্রবেশ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভেতরের যে স্থির আয়নগুলো ছিল বা নেগেটিভ চার্জ ছিল সেটা কি হচ্ছে সাম্যাবস্থায় না পৌঁছাচ্ছে বা সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত না নিউট্রালাইজ হচ্ছে যদি তাই হয় আমরা এটা বুঝে গেলাম এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিশেষণ মতবাদের অন্তর্ভুক্ত যেটা সর্বশেষ অংশ সেটা হচ্ছে ব্যাপক প্রবাহ আমি বুঝতেই পারছি ব্যাপক প্রবাহ কি আমরা সামনে যখন পড়বো যে প্রশোধন হবে প্রশোধন হবে এর ফলে কি হবে মাটি থেকে যেই পানিটা উদ্ভিদ শোষণ করছিল সেই পানিটা পাতা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তার মানে এই প্রশোধন ঘটানোর জন্য কি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে পানি পরিশোষিত হচ্ছে মাটি থেকে তো মাটি থেকে যখন প্রচুর পরিমাণে পানি উদ্ভিদ শোষণ করছে সেই পানির সাথে মিশে কি হচ্ছে কিছু খনিজ লবণও পরিশোষিত হয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ তার মানে প্রশোধনের জন্য উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে যে পানি শোষণ করছে সেই পানির সাথে মিশে কিছু আয়নও বা কিছু খনিজ লবণও উদ্ভিদের মধ্যে পরিশোষিত হয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আমার ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ তার মানে হচ্ছে আমরা উদ্ভিদের সক্রিয় পরিশোষণ মতবাদ বুঝে গেলাম উদ্ভিদের নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদ বুঝে গেলাম আমি বুঝতে পারলাম যে সক্রিয় পরিশোষণ মতবাদের মধ্যে বিপাকীয় শক্তি দরকার হয় যেহেতু এখানে নিম্ন ঘনত্ব থেকে উচ্চ ঘনত্বের দিকে আয়নের বিনিময় হচ্ছে যেহেতু বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় সেই শক্তি যোগানোর জন্য শোষণ হার বেড়ে যায় এবং নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদের ক্ষেত্রে কি কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় না যেহেতু বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় না তার মানে শোষণ হার কি স্বাভাবিক থাকে আমি জেনে আসলাম সক্রিয় পরিশোষণ মতবাদের অন্তর্ভুক্ত মতবাদ কি কি ছিল অন্তর্ভুক্ত মতবাদগুলো ছিল হচ্ছে পলাশ এবং নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ মতবাদের অন্তর্ভুক্ত মতবাদগুলো কি ছিল ডোবা তাই তো ডোনান সাম্যাবস্থা ব্যাপক প্রবাহ ব্যাপন এবং আয়ন বিনিময় যদি তাই হয় আমরা এখান থেকে সবটা পড়ে ফেললাম আশা করি এখান থেকে যদি কোনো এম সিকিউ আসে ভুল হবে না এবার চলে আসব সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে এইচএসসির জন্য হচ্ছে একদম পেইড সিকিউ হয় এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য হচ্ছে এম সিকিউ আসে কেননা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এখান থেকে এম সিকিউ করাটা খুব সহজ যে সক্রিয় পরিশোষণের ক্ষেত্রে সত্য নয় কোনটি নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের ক্ষেত্রে সত্য নয় কোনটি তার মানে দেখো এটা আমরা অলরেডি পড়ে এসেছি আমাদের বুঝতে তেমন কোনো সমস্যা হবে না সক্রিয় পরিশোষণ বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগের প্রয়োজন পরে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণে কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন নেই যেহেতু বিপাকীয় শক্তি প্রয়োজন তার মানে শোষণ হার বৃদ্ধি পায় যেহেতু কোনো বিপাকীয় শক্তি প্রয়োজন নেই শোষণ হার কি স্বাভাবিক থাকে ঠিক আছে আমি পড়ে এসেছি সক্রিয় পরিশোষণে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের শোষণ কি একই সাথে হতে পারে নিষ্ক্রিয় পরিশোষণে ক্যাটায়ন অ্যানায়নের শোষণ একই সাথে সংগঠিত হয় না খুবই গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় পরিশোষণ আমি জানি সবগুলো মতবাদ আয়ন বাহক ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার মানে হচ্ছে আমার এখানে পরিশোষণের জন্য বাহক আয়নের প্রয়োজন হয় নিষ্ক্রিয় পরিশোষণে কোনো বাহক আয়নের প্রয়োজন হয় না এবং দেখো এনজাইম উচ্ছেষকের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা সক্রিয় পরিশোষণে এনজাইম ভূমিকা রাখে যেহেতু বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন সেখানে এনজাইম কার্যকর হয় নিষ্ক্রিয় পরিশোষণে কোনো এনজাইমের ভূমিকা নেই তার মানে সক্রিয় পরিশোষণ নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের মধ্যে যদি পার্থক্য আসে আশা করি ভুল করব না 
এবার আমরা জানবো খনিজ লবণ পরিশোষণের ক্ষেত্রে প্রভাবক রূপে কারা কাজ করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ এখান থেকে আসে আর এইচএসি জন্য তোমাকে এগুলো আসলে সিকিউতে লিখতে হয় তার মানে খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রভাবক কারা কারা আছে খুব সহজ দেখো প্রভাবক কারা আয়নের ঘনত্ব বুঝতেই পারছি মাটিতে সেই আয়নের কনসেনট্রেশন বা ঘনত্ব যদি বেশি হয় তাহলে সেটা কি হবে বেশি পরিমাণ শোষিত হবে তার মানে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয়নের ঘনত্ব বাড়লে কি হবে শোষণ হারও বৃদ্ধি পাবে তার মানে খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রভাবক নয় কোনটি যদি প্রশ্ন আসে সবগুলোর টাইটেল তোমাকে জানতে হবে আয়নের ঘনত্ব তারপর কি তারপর দেখো তাপমাত্রা বুঝতেই পারছি তাপমাত্রা যদি হচ্ছে বেশি হয় তাহলে লবণগুলো বেশি মাত্রায় দ্রবীভূত হতে পারবে আয়নিত হতে পারবে তার মানে আয়ন পরিশোষণ বাড়বে তাই তো একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে লবণ পরিশোষণ হার বৃদ্ধি পায় তারপর তোমাকে জানতে হবে আলো কেন আলোর ভূমিকা তুমি জানো প্রশোধনের ফলে একটা টান সৃষ্টি হয় সেই টানের কারণে মাটি থেকে পানি শোষিত হয় সেই পানির সাথে লবণও শোষিত হয়ে যায় তাহলে একটা বিষয় খেয়াল করো যেহেতু প্রশোধন ঘটতে হচ্ছে তার মানে প্রশোধন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে পত্র রন্ধ খোলা বা বন্ধ হওয়ার উপরে আর এই পত্র রন্ধ খোলা বা বন্ধ হওয়া নির্ভর করে আলোর উপরে তাই তো তার মানে অ্যাজ এ হোল আলো কি করে খনিজ লবণ পরিশোষণেও ভূমিকা রাখে প্রশোধন বুঝতেই পারছো প্রশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি হয় লবণ পরিশোষণও প্রভাবিত হয় অক্সিজেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসি গিয়েও অক্সিজেনের অভাব হলে লবণ পরিশোষণ কম হয় কেন তুমি একটা জিনিস জানো কেন উত্তরটা আমি তোমাকে দিচ্ছি লবণ পরিশোষণ তুমি যখন সক্রিয় পরিশোষণ পরে এসেছিলে তুমি দেখছিলে সক্রিয় পরিশোষণে বিপাকীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন হচ্ছিল এখন এই বিপাকীয় শক্তি জোগানোর জন্য তোমাকে শোষণ করতে হবে এখন শোষণের জন্য কোনটা গুরুত্বপূর্ণ শোষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অক্সিজেন তার মানে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে শোষণ হতে পারবে না তার মানে প্রয়োজনীয় বিপাকীয় শক্তি জোগানো যাবে না তার মানে হচ্ছে খনিজ লবণ পরিশোষণ কী হবে কম হবে শোষণিক বস্তু শোষণিক বস্তু মানে কি যে যেই বস্তুগুলো জারিত হয়ে বা যেই বস্তুগুলো ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হবে তাহলে যেই বস্তুগুলো ভেঙে উদ্ভিদ শক্তি উৎপন্ন করে সেই শোষণিক বস্তুগুলো যদি কম থাকে তাহলে কি হবে শক্তি উৎপাদন কম হবে অর্থাৎ শোষণের হার কম হবে তার মানে তখন শোষণ কম হলে কি হবে সক্রিয় পরিশোষণের মাধ্যমে লবণ পরিশোষণও কি হবে কমে যাবে পরটা হচ্ছে আয়নের পারস্পরিক ক্রিয়া একটা বিষয় খেয়াল করো আয়নের পারস্পরিক ক্রিয়া তার মানে কিছু কিছু আয়ন আছে যার সাথে অপর আয়নের সম্পর্ক ভালো না তার মানে কি সেই আয়ন থাকলে সে অপরেট আয়নকে কি করতে দেয় না সে হচ্ছে শোষিত হতে দেয় না সেটা কি সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের উপস্থিতি কি করে পটাশিয়াম আয়নের শোষণকে বাধাগ্রস্ত করে ঠিক আছে তার মানে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম যদি উপস্থিত থাকে তাহলে কি হয় পটাশিয়ামের শোষণ বাধাগ্রস্ত হয় তার মানে আয়নের পারস্পরিক ক্রিয়াও কি করে লবণ পরিশোষণকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে তারপর খেয়াল করো বৃদ্ধি বুঝতেই পারছি যেগুলো হচ্ছে সক্রিয় কোষ বিভাজন অঞ্চল বা যেখানে হচ্ছে বৃদ্ধি হচ্ছে কোষের বৃদ্ধি বজায় আছে সেই অঞ্চলগুলোতে লবণ পরিশোষণ কী হবে বেশি হবে তার মানে নতুন সৃষ্ট কোষ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষগুলো কি করে লবণ পরিশোষণ বেশি করতে পারে তার মানে সবগুলো টাইটেল তুমি আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমাকে যদি এখান থেকে প্রশ্ন করে যে উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রভাবক নয় কোনটি তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে এইচএসসিতে যদি প্রশ্ন আসতো যে খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রভাবকগুলো ব্যাখ্যা করো সেটাও উত্তর করতে পারতে এবার চলে আসবে পানি এবং খনিজ লবণ পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একই কথা সেটা হচ্ছে এইচএসসি সিকিউ সেটা হচ্ছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এম সিকিউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাস্ট ভুল করাই যাবে না দেখো পানি পরিশোষণ এবং খনিজ লবণ পরিশোষণের মধ্যে আসলে পার্থক্য কি আছে এটা আমরা অলরেডি পড়ে এসেছি আমাদের বুঝতে খুব বেশি সমস্যা হবে না এখান থেকে মেডিকেলের প্রশ্ন আসবে পানি পরিশোষণের ক্ষেত্রে সঠিক নয় কোনটি অথবা খনিজ লবণ পরিশোষণের ক্ষেত্রে সত্য নয় কোনটি এবং এইচএসিতে দুটোর মধ্যে পার্থক্য তো সিকিউ পেইড কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তা দেখো পানি পরিশোষণ তোমাকে জানতে হবে অধিকাংশ পানি কিভাবে পরিশোষিত হয় নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিশোষিত হয় তার মানে পানি পরিশোষণ কিভাবে ঘটে নিষ্ক্রিয়ভাবে খনিজ লবণ পরিশোষণ কিভাবে ঘটে সক্রিয়ভাবে ঠিক আছে তুমি তো পড়েই আসলে দেখো পানি পরিশোষণ যেহেতু নিষ্ক্রিয়ভাবে ঘটছে তার মানে পানি পরিশোষণের জন্য কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন পড়ে না খনিজ লবণ পরিশোষণ যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে ঘটছে তার মানে ওর বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন পড়ে এবার পানি কীরূপে শোষিত হয় পানি বেসিক্যালি অণু হিসেবে শোষিত হয় আর এই খনিজ লবণ সে কিভাবে শোষিত হয় এই খনিজ লবণ হচ্ছে আয়ন রূপে শোষিত হয় এটা তো আমরা জেনেই আসলাম 
खनिज लवणगुलो आयन रूपे शोषित है और पानी अणु हिसेबे शोषित है शोषण माध्यम कि पानी की द्वारा शोषित है पानी शोषित है मूल रोम द्वारा और ये खनिज लवण शोषित है कि द्वारा खनिज लवण शोषित है मूलर अग्रभागे जो कोष आई कोष विभाजन अंचल नवगठित कोषगुलो द्वारा शोषित है किचुपरमाण से मूल रोम द्वारा शोषित है एबारे पानी परशोषण को बाहक प्रयोजन नहीं क्योंकि खनिज लवण परशोषण बाहक प्रयोजन पड़े तरह हमें आशा करी ये बुझे गए एखान के प्रश्न आसले को भूल है ना जो तई है आजकल पढ़ा एतटुकु परवर्ती दिन हमें प्रशोधन थे परवर्ती लेक्चार क्लस शुरू करब आजकल लेक्चार एच एस सी सिक्यू बो एम सिक्यू बो एर खूब ही गुरुतपूर्ण खूब ही मनोज दिए लेक्चार क्लस तुम्हारा पढ़ को जगह बुझते असुविधा हम अवश्य हाँ जिज्ञेस कर खूब द्रुत ही तुम्हारे नतून लेक्चार भिडियो नहीं तुम्हारे सामने उपस्थित हब तुम्हारा सबाई भलो थको आल्ला हाफिज